থেকে তেল আউট করেন ইনশাল্লাহ তারপরে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وطرقنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم আমাদের কত ক্লাসে পড়েছিলাম মাতা হ্যানিমেনের উক্তি পর্যন্ত আজকে পড়ব ব্যাখ্যা থেকে ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে উপরে একটু আলোচনায় বলা হয়েছে যে চর্মরোগ বা যে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে অপসারণ করা খুব নিন্দিত এবং অপরিণাম দর্শী কাজ তবে এ কাজটি কোন অশিক্ষিত ব্যক্তি করলে তা মানা কারণ সে এর পরিণাম সম্পর্কে অবহিত নয় কিন্তু যারা চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত আছেন এবং মানুষের রোগ আরোগ্য করা যাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য তারা যদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে এত অপরিণাম দর্শী এবং এত দায়িত্বহীন হয় তাহলে কে তাদেরকে ক্ষমা করবে এ সকল চিকিৎসকগণ উগ্র ওষুধের সাহায্যে চর্মরোগ বাহ্যিক ভাবে অপসারণের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনাবলী পাঠ করেছে। চর্মরোগ চিকিৎসার মারাত্মক উপল সম্পর্কে তারা অবগত হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসার স্বার্থে বারবার একই কাজটি করে যাচ্ছে তাদেরকে তাদের বিবেক শক্তি দংশন করে না মানুষের ক্ষতি করে ব্যবসা করাকে তারা ঘৃণা করে না তারা রোগীকে মিথ্যা ধারণা দেয় যে চর্মরোগ দেহের বাহিরের একটি পীড়া দেহের অভ্যন্তরের সাথে এর আপাতত কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু ত্বকে অবস্থান করে থাকলে ভবিষ্যতে রক্ত দূষিত করে দিবে তাই যত শীঘ্র সম্ভব এটি ত্বক থেকে অপসারণ করতে হবে তারা এসব চর্ম উদ্ভেদ ত্বক থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নানা রকম উগ্র ঔষধ লোশন এবং মলম ব্যবহার করেন এভাবে তারা চিকিৎসার নামে চর্মরোগ উচ্ছেদ করে রোগীর জীবন নাশের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন কারণ চর্মরোগ বাহ্যিক ভাবে অপসারণ করার পর উক্ত রোগীদের দেহে আভ্যন্তরীণ ছোড়া 
নানা রকম জটিল রোগ সৃষ্টি করে তার ফল হয় আজীবন রোগ হোক অথবা মৃত্যু চর্মরোগের উপর ঔষধ ব্যবহার করে চর্মরোগ কখনো আরোগ্য হয় না এমনকি সুক্ত অবস্থায়ও চলে যায় না অধিকন্ত আরো ক্ষিপ্র এবং স্বাধীন হয়ে যায় চর্মরোগটি ত্বকে অবস্থানকালে মুক্ত রোগীর জীবনী শক্তি এত বেশি বিশৃঙ্খলিত হয় না তার ফলে জীবনী শক্তি রোগীর চর্মরোগ এবং এর আভ্যন্তরীণ বিকাশের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে কিন্তু চর্মরোগ ধ্বংস করার ফলে জীবনী শক্তি আরো বেশি বিশৃঙ্খলিত হয় এবং তার ফলে তার দায়িত্ব পালনে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন আভ্যন্তরীণ সোরা এই সুযোগটি গ্রহণ করে এরপর বলা হয়েছে যে চর্মরোগ যত বেশি দিন পর্যন্ত অবহেলিত ভাবে ত্বকে সক্রিয় থাকবে তত বেশি নিশ্চিত ভাবে এর মূল ভিত্তি আভ্যন্তরীণ সোরা বিকাশ লাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছে যাবে উদ্ভিদগুলো তখন দুর্দম্য হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদেরকে সহজে দমন করা যাবে না এমন অবস্থায় উগ্র ঔষধের মাধ্যমে এমন জটিল এবং দুর্দম্য চর্ম রোগ অপসারণ করলে দীর্ঘদিনের বিকশিত আভ্যন্তরীণ ছোড়া তখন উগ্র মূর্তিতে কোন বিপজ্জনক আভ্যন্তরীণ রোগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে কারণ দীর্ঘদিন ছোড়া বা চুলকানি উদ্ভেদ ত্বকে অটল অবস্থায় সক্রিয় থাকার ফলে তার যত বেশি বয়স হয়েছে তত বেশি পরিপক্কতা লাভ করেছে সোরার বিকাশ যখন বাহিরে চলতে থাকে তখন অনুরূপ বিকাশ ভিতরেও চলতে থাকে কিন্তু ত্বকে যখন চর্মরোগের চরম বিকাশ হয়ে যায় তখনও আভ্যন্তরীণ সোরা মারাত্মক আভ্যন্তরীণ রোগ রূপে আত্মপ্রকাশ করে না কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী চর্মরোগের চরম বিকাশকালে তার উপর উগ্র ঔষধ ব্যবহার করে তা বাহ্যিক ভাবে অপসারণ করলে তার ফল সঙ্গত কারণে খুব মারাত্মক হবে কারণ এমন অবস্থায় তার দেহের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ছোড়া যত বেশি পরিপক্কতা লাভ করবে তা বাহ্যিক ভাবে অপসারণের ফলে তত বেশি পরিপক্ক ভাবে আভ্যন্তরীণ ছোড়া চরম বিস্ফোরণ করবে এমন অবস্থায় উক্ত ছোড়া এবং তার সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ ব্যাধি সম্ভবত সোরারোগ্যতা লাভ করবে অথবা খুব কষ্টে আরোগ্য করা যাবে কিন্তু তখন সাধারণ যথার্থ ঔষধ সদৃশ ওষুধ সেবনের ফলে ত্বকের চরম রোগ পুনরায় ভয়াবহভাবে প্রকাশ পায় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাধি প্রশমিত হতে থাকে এমত অবস্থায় রোগী সাধারণত চর্মরোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে চায় না ফলে তাকে আরোগ্য করাও সম্ভব হয় না চর্মরোগের এরূপ বৃদ্ধি কখনো হোমিওপ্যাথিক রোগ বৃদ্ধি নয় এটি হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য নীতি হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য নীতি হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য গতি সাধারণত ভিতর থেকে বাহিরের দিকে অথবা উপরের থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় রষ্ট পরকারণ মেডিসিন ফলাফল খুব ভয়াবহ হয় না কারণ তখন আভ্যন্তরীণ ছোড়া গোটা দেহে বিস্তৃত হয় বটে কিন্তু এত অল্প সময়ে বাহ্যিক ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না কাজেই অল্প মাত্রায় বিকশিত সোরার কতিপয় ফুসকরি দ্রুত অপসারণের ফলে প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবে প্রচন্ড এবং মারাত্মক কোন কুফল সংগঠিত হয় না সেই কারণে দেখা যায় যে উচ্চ এবং সৌখিন পরিবারের সদস্য এবং তাদের সন্তানদের ভীষণ চুলকানি যুক্ত কতিপয় ফুসকরি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক ওষুধের সাহায্যে দ্রুত অপসারণ করার পর তারা তাদের এই চুলকানি উদ্ভেদের কথা বেশি দিন মনে রাখতে পারে না অপরদিকে সদ্য সংক্রমিত সোরার সদ্য প্রকাশিত দু চারটি চুলকানি উদ্ভেদ দ্রুত অপসারণের ফলে আভ্যন্তরীণ যে সকল ব্যাধিকিরা দেখা দেয় তা খুব জটিল এবং মারাত্মক হয় না বলে এসব ব্যাধির কারণ হিসাবে তারা এবং তাদের চিকিৎসকগণ সোরার উদ্ভেদ অপসারণকে দায়ী করে না
তারা এইসব ব্যাধিকে সাধারণ ব্যাধি মনে করে তবে যা হোক গৃহ চিকিৎসক গণ অঙ্কতবশত এসব ব্যাধিকে যাই মনে করুন না কেন তা কিন্তু গোটা দেহে অবস্থিত আভ্যন্তরীণ সোরাঘটিত ব্যাধি অর্থাৎ এক বাই সোরায় সংক্রমিত হওয়ার পর যদি রোগীর দেহে তার কোনো স্পষ্ট নিদর্শন নাও থাকে তাহলেও তার ছোট বড় ব্যাধিপীরা যে কোনো কারণেই হোক না কেন মূল ভিত্তি সোরা আর এ সোরা এমন একটি সংক্রামক রোগ বীজ যা একমাত্র যথার্থ সদৃশ চিকিৎসা ব্যতীত কখনো নির্মূল ভাবে ধ্বংস হয় না শক্তিশালী এবং খুব সুস্থ ধাত বিশিষ্ট ব্যক্তি একবার সোরায় সংক্রমিত হলে সে আর তার দৈহিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যবস্থা সুপত্র নিয়মিত ব্যায়াম প্রাতভ্রমণ ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারাও সোরা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যথার্থভাবে সদৃশ চিকিৎসা গ্রহণ করে রোগীর শত সতর্কতা সত্ত্বেও এটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে মহাত্মা হ্যানিম্যান সোরার আভ্যন্তরীণ বিকাশের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে সদ্য সংক্রমিত সোরাকে যদি দু চারটি চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ ত্বকের প্রকাশের সাথে সাথে বাহ্যিক ভাবে ধ্বংস করা হয় তাহলে এটি শুরুতে ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করে কারণ সোরা সদ্য সংক্রমিত বলে রোগীর দেহে তা পরিপক্কতা লাভ করতে পারেনি এ কারণে কিশোর সোরা ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করে তবে শুধুমাত্র শুরুতে ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করে কিন্তু কোন ব্যক্তির চুলকানি উদ্ভেদ যদি দীর্ঘদিন ত্বকে অবস্থান করে থাকে তাহলে তার চুলকানি উদ্ভেদ উগ্র ঔষধ দ্বারা বাহ্যিক ভাবে অপসারণ করা হলে তার দেহাভ্যন্তরে সোরা খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করে তথাপি তখনও তার দেহের আভ্যন্তরীণ সোরা সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে তথাপি তখনও তার দেহের আভ্যন্তরীণ ছোড়া সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে যদি রোগীর দেহের আভ্যন্তরীণ ছোড়া সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাহলেও তার তার দেহাভ্যন্তরে ছোড়ার বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং পূর্বোক্ত রোগী অপেক্ষা অপেক্ষা দ্রুত হবে এমন রোগীদের আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ বলেই মনে হবে কারণ সোরা সুপ্ত অবস্থায় বছরের পর বছর অব্যাহত ভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও রোগীর দেহে দৃশ্যমান কোন ব্যাধি রূপে আত্মপ্রকাশ করে না মহাত্মা হ্যানিম্যান সোরার সুপ্ত রূপটি এর উগ্র রূপ থেকে আলাদা করে দেখিয়েছেন নিম্নে সোরার সুপ্ত অবস্থায় বিকশিত লক্ষণগুলো দেখানো হয়েছে তিনি বলেছেন যে তিনি দীর্ঘদিন সোরা নিয়ে গবেষণা করে এর দুটি অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন সোরার সুপ্ত অবস্থা এবং বিকশিত অবস্থা যেসব রোগীদের দেহে সোরা সুপ্ত অবস্থায় আছে তার দেহে কোন ব্যাধি আতঙ্কজনক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি তাদেরকে দেখে রোগী বলাও কঠিন তাদের দেহে সুপ্ত সোরা সংক্রান্ত যে সকল লক্ষণ পাওয়া যায় তা খুব সহজে আরোগ্য করা যায় কিন্তু সোরা যখন সুপ্ত অবস্থায় থেকে কোন কারণবশত উগ্র হয়ে ওঠে তখন সে যে তখন যে সব রোগ আত্মপ্রকাশ করে তা আরোগ্য করা খুবই কঠিন সোরার এমন অনেক লক্ষণ আছে যা ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তখনও সোরা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে আবার কখনো কখনো সুপ্ত সোরার আকস্মিক বিস্ফোরণ বশত অস্থায়ী কিছু ব্যাধি দেখা দেয় তাও খুব সহজে আরোগ্য করা যায় এমনকি নন এন্টিসোরিক ঔষধেই তা আরোগ্য হয় নিম্নে সুপ্ত সোরার অসংখ্য লক্ষণ দেখানো হয়েছে কিন্তু কোন ব্যক্তির দেহে এর সবগুলো লক্ষণ একসঙ্গে উপস্থিত হয় না কারো দেহে একটি কারো দেহে দুটি কারো দেহে কম কারো দেহে বেশি লক্ষণ বর্তমান থাকে এর কারণে যে বংশগত কারণে ব্যক্তির ধাত বিশিষ্টতা সৃষ্টি হয় এক একজন ব্যক্তি এক এক ধরনের রোগ প্রবণতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে 
ব্যক্তির দেহ এবং মনে রোগ প্রবণতা এবং তার ব্যক্তিগত জীবন যাপন অনুসারে তার দেহে রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় এই কারণে সকলের দেহে একই রূপ রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় না মহাত্মা হ্যানিমান কর্তৃক পর্যবেক্ষিত এবং বর্ণিত সুপ্তার লক্ষণ সমূহ নিম্ন রূপ সিমটম অফ লেটেন্ট সরা সুপ্ত সরার লক্ষণ সমূহ আমি শুধু বাংলাটুকুই পড়ে যাচ্ছি প্রধানত শিশুদের প্রায় গোলাকার লম্বা এবং অন্যান্য প্রকার কৃমি নিঃসরণ হয় কৃমি কর্তৃক গুজ্যতারে অসহনীয় চুলকানি সৃষ্টি হয় এক নম্বর লক্ষণ দুই নম্বর সুপ্ত সরার লক্ষণ প্রায়ই পেট ফাঁপে তিন নম্বর এই মুহূর্তে দুর্দমনীয় ক্ষুধা এবং পরক্ষণে ক্ষুধার অভাব চার নম্বর ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল এবং পেশির শিথিলতা পাঁচ নম্বর ঘন ঘন চক্ষু প্রদাহ ছয় নম্বর ঘাড়ের গ্রন্থের স্থিতি বা স্প্রোটিউলা সাত নম্বর মস্তিষ্কে ঘর্ম সন্ধ্যায় নিদ্রায় যাওয়ার পর আট নম্বর বালিকা এবং যুবকদের নাক দিয়ে রক্তপাত কখনো খুব প্রচন্ড ব্যথা হয় বৃদ্ধদের খুব প্রচন্ড হয় বৃদ্ধদের খুবই কদাচিত হয় বালিকা এবং যুবকদের নাক দিয়ে রক্তপাত কখনো খুব প্রচন্ড হয় বৃদ্ধদের খুবই কদাচিত হয় নয় নম্বর সাধারণত হাত শীতল অথবা তালুতে ধর্ম হয় তালুতে জ্বালাও হয় দশ নম্বর শুষ্ক শীতল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ধর্মাক্ত পদতল পায়ের তলায় জ্বালা এগারো নম্বর সামান্য কারণে বাহু অথবা হাত পা অথবা পদদয় বোধশূন্য হয় বারো নম্বর পায়ের ডিমে প্রায় খিল ধরে বাহু এবং হাতের পেশিত তেরো নম্বর দেহের যত্রতত্র পেশির বিভিন্ন অংশে বেদনাহীন স্পন্দন চোদ্দ নম্বর ঘন ঘন অথবা এক ঘেমে শুষ্ক অথবা সাপশীল সর্দি অথবা মোটেও সর্দি লাগে না এমনকি প্রচন্ড ঠান্ডাতেও যদিও সে অন্যভাবে এ ধরনের রোগে ভুগে পনেরো নম্বর নাকের এক অথবা উভয় ছিদ্র দীর্ঘস্থায়ী ভাবে বন্ধ ষোলো নম্বর ক্ষতযুক্ত নাসারন্দ্র ক্ষতযুক্ত নাসিকা নাকের ভিতর অস্বস্তিকর শুষ্কতা অনুভব আঠারো নম্বর গলগহ পরে ঘন ঘন প্রদাহ সরল উনিশ নম্বর সকাল বেলায় ছোট ছোট কাশি বিশ নম্বর ঘন ঘন শ্বাসকষ্টের আক্রমণ একুশ ঠান্ডা লাগার প্রবণতা গোটা দেহে অথবা মাথায় গলগহ বরে স্তনে পেটে পায়ে উদাহরণস্বরূপ শীতল বায়ু প্রবাহ বিশেষ করে যখন এসব অঙ্গ ঘরমাক্ত থাকে এবং তা থেকে অনেক ব্যাধি হয় কখনো কখনো দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিও হয় বাইশ নম্বর পেশিতে খিল ধরার প্রবণতা এমনকি হালকা ভার উত্তোলন ভার বহন বা উত্তোলন করতে প্রায় উপরে ঝোলানো কোন বস্তু ধরার জন্য হাত উপরে সম্প্রসারণ করার ফলে সৃষ্টি হয় এছাড়াও পেশি সমূহের পরিমিত সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট অসংখ্য পীড়া মাথা ব্যথা বিবমিশা অবসন্নতা ঘাড় এবং পিছনের পেশিতে কিছু ধরা ব্যথা ইত্যাদি তেইশ নম্বর ঘন ঘন অর্ধশিরসুল অথবা দাঁত ব্যথা এমনকি পরিমিত মানসিক ব্যাঘাত থেকে চব্বিশ নম্বর ঘন ঘন তাপের উচ্ছ্বাস এবং মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা প্রায় উদ্বেগ সহ চব্বিশ পঁচিশ নম্বর প্রায় মাথার চুল উঠে চুলের শুষ্কতা মাথার ত্বকে খুশকি ছাব্বিশ নম্বর কখনো কখনো বিসর্প হয় সাতাশ নম্বর ঋতুস্রাব বন্ধ ঋতুস্রাবে অনিয়ম অতিস্রাব অল্প স্রাব অতি দ্রুত অতি বিলম্বে দীর্ঘস্থায়ী ঋতুস্রাব জলবত ঋতুস্রাব ঋতুস্রাবের সঙ্গে নানারূপ দৈহিক পীড়া 
নিদ্রার প্রারম্ভে পায়ে আকস্মিক স্পন্দন উনত্রিশ ভোরে জাগ্রত হওয়ার পর অস্বস্তি বোধ এবং অতৃপ্ত নিদ্রা তিরিশ নম্বর ভোরে বিছানায় ঘর্ম একত্রিশ নম্বর দিনে অতি সহজে ঘর্ম হয় এমনকি সামান্য সঞ্চালনে অথবা ঘর্ম উৎপাদনে অক্ষমতা বত্রিশ নম্বর সাদা অথবা অন্তত খুব ফ্যাকাশে জিব্বা আর জিব্বা প্রায় ফাটা থাকে তেত্রিশ নম্বর গল গহবরে অনেক শ্লেষা চৌত্রিশ নম্বর মুখ থেকে প্রায় অথবা প্রায় সব সময় দুর্গন্ধ আসে বিশেষ করে সকালে এবং ঋতুস্রাবকালে এবং এটি বিষাদ অথবা হালকা টক অথবা পেটের অসুখে মুখে যে রূপ গন্ধ হয় সেই রূপ গন্ধ অথবা বাসি গন্ধ এছাড়াও পচা গন্ধ আসে পঁয়ত্রিশ নম্বর মুখের ভিতর টক স্বাদ ছত্রিশ নম্বর সকালে বিবমিশা সাঁত্রিশ নম্বর পেটে শূন্যতা বোঝ আটত্রিশ নম্বর রান্না করা গরম খাদ্য বিশেষত মাংসে অরুচি প্রধানত শিশুদের উনচল্লিশ দুধের প্রতি প্রবল অনীহা চল্লিশ নম্বর রাতে অথবা সকালে মুখের ভিতর শুষ্কতা একচল্লিশ নম্বর পেটে কর্তনগত ব্যথা প্রায়ই অথবা প্রতিদিন বিশেষত শিশুদের খুব সম্ভব প্রায়ই সকালে বিয়াল্লিশ নম্বর শক্ত মল সাধারণত একদিনের চেয়েও বেশি বিলম্বে হয় খন্ড খন্ড মল প্রায় শ্লেষা জড়িত অথবা প্রায় নরম পাতলা বাচ্য উদরমের মতো পিতাল্লিশ নম্বর বুজ্জদারের শিরায় স্মৃতি মলের সাথে রক্তপাত চৌচল্লিশ নম্বর গুজ্জদার থেকে শ্লেষা স্রাব মল সহ অথবা মল ব্যতীত পাঁচল্লিশ নম্বর গুজ্জদারে চুলকানি ছেচল্লিশ নম্বর অস্বচ্ছ প্রস্রাব সাতচল্লিশ নম্বর পায়ের শিরা সমূহ স্পৃত প্রশস্ত শিরা স্পৃত শিরা শিরা স্পৃতি রোগ আটচল্লিশ নম্বর তুষারক্ষত তুষারক্ষতের মতো ব্যথা এমনকি শীতকালের প্রবল ঠান্ডা ছাড়াও এমনকি গ্রীষ্মকালেও উনপঞ্চাশ নম্বর জুতার ঘর্ষণ ছাড়াই পায়ের করার পায়ে করার মতো করার ব্যথার মতো ব্যথা পঞ্চাশ নম্বর কোন বা না কোন সন্ধি বা গীতফোটা অত্যনে ভরা অথবা মস্তানোর প্রবণতাগ্রস্ত এরপর একান্ন নম্বর সঞ্চালনকালে এক বা একাধিক সন্ধিতে কটকট শব্দ হয় বায়ান্ন নম্বর ঘাড়ে পিঠে বাহুগুলোতে টেনে ধরা খিল ধরা ব্যথা বিশেষত দাঁতে স্যাঁতে জড়ো আপ হয় উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব বাতাসে ঠান্ডা লেগে ভার উত্তোলনে মানসিক কষ্টে ইত্যাদি তিপ্পান্ন নম্বর ব্যথার পুনরাগমন এবং ব্যাধি বিশ্রামে বৃদ্ধি সঞ্চালনে উপশম চুয়ান্ন নম্বর অধিকাংশ রোগ যন্ত্রণা রাতে আসে এবং তাপমাত্রা হ্রাসের সাথে বৃদ্ধি পায় উত্তর এবং উত্তর পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত শীতল বাতাসে শীতকালে এবং বসন্তকালে রোগ বৃদ্ধি পঞ্চান্ন নম্বর অস্বস্তিকর ভীতিকর অথবা অন্তত জীবন্ত স্বপ্ন দর্শন ছাপ্পান্ন নম্বর অস্বাস্থ্যকর তো সামান্য আচরে ক্ষত হয় হাত এবং নিম্ন ঠোঁটের ত্বক ফাটা সাতান্ন নম্বর প্রায় ফোড়া উঠে এবং আঙ্গুল হারা হয় আটান্ন নম্বর শুষ্ক ত্বক বাহুতে হাতে উরুতে এবং কখনো কখনো গালে উনষাট নম্বর ত্বকে এখানে সেখানে অমসৃণ ফোসার দাগ ওঠে ফোসা ওঠার দাগ যা কখনো কখনো সুখকর চুলকানি উৎপন্ন করে এবং চুলকানোর উপর জ্বালা করে ষাট নম্বর এখানে সেখানে কখনো কখনো যদিও কদাচিৎ দুঃসহ সুখকর কিন্তু অসহনীয় চুলকানি যুক্ত একটি ফুসফুরে ওঠে এর মাথা কখনো কখনো পুজে পূর্ণ হয় এবং চুলকানোর পর জ্বালা করে হাতের আঙ্গুলে কুপচিতে অথবা অন্যান্য স্থানেও এ উদ্ভেদ ওঠে 
এই ছিল লেটেন ছোরা সত্য ছোরার সাতটি লক্ষণ এগুলা একদম বিশুদ্ধ লক্ষণ এরপরে মহাত্মা হ্যানিমান যা বলেছেন তা আমরা পরবর্তী ক্লাসে পড়ব এর মধ্যে কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে যদি এর মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারেন যদি না থাকে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে চলে যাব পরবর্তী ক্লাস কি বিশ্বনাথ দত্ত স্যার এসো না তো डायबिटीस क्लस <laughs> <laughs> कथा ठीक जाकि सर डायबिटिस ठीक है माशाला लुकी आ डरमेंट अवस्था लुकिए थका अवस्था सुप्त अवस्था तक जो लक्षण गकाशित है लक्षण गुजरा देहर मध्य लुकिए प्रकाश पा रोग साठटार मध्य एक रोग मध्य एक पे दुईटा पे तीन टा पे एक एक रोगी पांच दस टा पे आरोप एक रोगी शुद्धम एक पे देहर मध्य क्ष करते सोराम गुलाम गुलाम गोगी देखले तक धरे निब जो सोरा तर क्षेत्र चलमान रखते चालीये जा जटिलकृत लक्षण जेटा परवर्ती सोरार सत्तर सोरार लक्षण सोरा लुकिए थे लक्षण गुला प्रकाशित क्लियर আর 
कारो को प्रश्न थे लक्षण प्रयोग करते सुनिर्वाचित ओषुद फेल कर प्रथम कोसोट मेडिसिन दिए चिकित्सा शुरू करा उचित ना लक्षण अनुजाई अग्रसर होते हैं कंडिशन सामने आविष्कार कर रोगीलिपि उत्पादन करते रोगी प्रयोग कर रोग उत्पादन करते रकम लक्षण सदृश्य रोग आरोग्य करते मिर्जा सर आसान मिर्जा ओ अच्छा ताला बड़ो बड़ो डॉक्टर सर
अच्छा ये कोई समस्या सही है संक्षिप्त রাসেল নেবুল স্যার তো খুব মানে ওই অঙ্গের অর্গানো থেকে আজকে ল্যাটেন সোরা অর্থাৎ সুপ্ত সোরা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং হানিমানের উক্তি নিয়ে তার পক্ষে ভালো আলোচনা করছেন সে তো সবসময় ভালো আপনার কালেকশন গুলো ঠিক আছে এটা গড়ে উঠুক আসলে খুব ভালো অনুরোধ করা যাচ্ছে আপনি শুরু করুন ফ্লাইট টা দেখা যাচ্ছে জানালে আজকে টপিক ডায়াবেটিক তো ডায়াবেটিক নিয়ে শুরু করার আগে একটু বলেনি ডায়াবেটিক আসলে আমাদের বহুল প্রচলিত একটি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যা আসলে মহামারীতে <laughs> 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 আমি অনেক লাউডলি কথা বলতেছি কিন্তু তারপর যদি আপনার ফোন রিস্টার্ট করেন রিস্টার্ট করেন আবার আসবে বুঝছেন আপনার প্রবলেম তো আসলে ডায়াবেটিক নিয়ে শুরু করার আগে একটু বেসিক কিছু কথা বলে নেই আসলে ডায়াবেটিক কি বা কেন হচ্ছে এগুলো পরে যাব তো ডায়াবেটিক এর ধরন গুলো আমরা একটু প্রথমে আলোচনা করি আপনারা কি জানেন যে আসলে ডায়াবেটিক কয় রকমের হয় বেসিক্যালি ডায়াবেটিক কয় রকম কি কি ইনসিবিটাস আর মেলিটাস মেলিটাস আচ্ছা যত পেশেন্ট দেখি তাদের প্রায় 
আর এনসিবি ডান্সটা হচ্ছে সংখ্যা খুবই কম যেমন আপনার 20% বা তারও নিচে তো এনসিবি ডান্সটা কি এনসিবি ডান্স হচ্ছে আমাদের এটা একটা হরমোন জনিত প্রবলেম হরমোনাল ইমব্যালেন্স যেটাকে আমরা বলি অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন ডিউরেটিক নামক একটা হরমোন যে হরমোনের ডেফিসিয়েন্সির ফলে যে ডায়াবেটিক আমরা দেখতে পারি তাকে বলা হয় ডায়াবেটিক এনসিবি ডান্স এখন কথা হলো যে অ্যান্টি ডিরেক্টিক হরমোন এই হরমোনটার কাজ বা কি কাজ অ্যান্টি ডাইরেক্টিক হরমোন কেউ বলতে পারবেন কাউকে জানা আছে যে অ্যান্টি ডাইরেক্টিক হরমোনটা কি এন্ডোক্রাইন নাকি বলেন স্যার হ্যাঁ অ্যান্টি ডিরেক্টিক হরমোন এটার আসলে ফাংশনটা কি বা কাজটা কি আমি এটা জানতে চাইলাম যখন আসলে আমাদের বডিতে পানি ধরে রাখার যে জন্য যে হরমোনটা কার হয় তাকে বলা হয় ডায়রেটিক হরমোন হ্যাঁ হরমোন বেসিক্যালি এই হরমোনটা আসে হচ্ছে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট গ্ল্যান্ড আছে যে গ্ল্যান্ডের নাম প্রস্টেটিওর পিটোটোরি গ্ল্যান্ড প্রস্টেটিওর পিটোটোরি গ্ল্যান্ড নাম তো শুনছেন এই গ্ল্যান্ডটা তাই না এই গ্ল্যান্ডটা বেসিক্যালি আমাদের হাইপোথ্যালামাসের একটু নিচে অবস্থান করে পিটোটোরি গ্ল্যান্ড দুটো হয় একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র আর একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র অ্যান্টেরিয়র পিটোটোরি গ্ল্যান্ড থেকে পাঁচটা হরমোন স্টেশন হয় এবং পিটোটোরি হরমোন থেকে পিটোটোরি হরমোন হয় শুধুমাত্র পলি ইউরিয়া পলি ইউরিয়া প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব হবে হ্যাঁ প্রস্রাব একদম আনকন্ট্রোলেবল প্রচুর প্রস্রাব হবে কারণ বডিতে পানি ধরে কিডনি পানি গুলো ধরে রাখতে পারবে সে বারবার প্রচুর পরিমানে পানিকে ইলিমেন্ট করে ফেলবে বের করে ফেলবে ঠিক আছে স্টেপ করবে এই জন্য আসলে ওইটা বেসিক্যালি আপনার ডায়াবেটিক ইনসিপিটাসটা দেখা দেয় তো ডায়াবেটিক ইনসিপিটাস দেখা দেওয়ার মেন কজ হচ্ছে যদি অ্যান্টি ডিরেক্টিক হরমোন কমে যায় আপনি নর্মালি একটা টার্ম মনে রাখবেন ডায়াবেটিক্স এই শব্দ বাংলা অবৈধানিক অর্থ হচ্ছে বহুমূত্র বারবার প্রস্তাব করা হ্যাঁ যদি ডায়াবেটিক ইনসিপিটাস হয় শুধুমাত্র প্রস্তাবই করবে আর এর সাথে কোনো এসেন্সিয়াল কোনো কিছু আউট হবে না বাট ডায়াবেটিক মেলাইটাস যদি হয় যেটা আমরা কমনলি যে ডায়াবেটিকটা দেখি তার মধ্যে যেটা দেখা দেবে সেটা হচ্ছে মেলাইটাস মানে হচ্ছে গ্লুকোজ সুগার তো যদি ইউরিনের সাথে গ্লুকোজ এবং সুগার পাস হয় তখন আমরা তাকে বলবো মেলাইটাস আর শুধুমাত্র যদি শুধুমাত্র ইউরিন পাস হয় তখন আমরা তাকে বলবো ইনসিপিটাস ইনসিপিটাস এর কজ হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি ডিরেক্টিক হরমোনের ডেফিসিয়েন্সি আর মেলাইটাস এর কজ হচ্ছে আমাদের ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি যেটা ইজি টার্ম মনে রাখবেন একটা হচ্ছে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির অভাবে হচ্ছে আর আরেকটা শুধুমাত্র অ্যান্টি ডিরেক্টিক হরমোনের ডেফিসিয়েন্সি তো হচ্ছে তো ডায়াবেটিক মেলাইটাস এর মধ্যে যে প্রমিনেন্ট যে লক্ষণটা পাবো আমরা তা হচ্ছে প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ যাবে আর ডায়াবেটিক ইনসিপিটাস এর প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ যাবে না এই দুটো হচ্ছে একদম কমন ডিফারেন্সিয়েশন হ্যাঁ আর আরেকটু বাংলা ইজি মনে রাখেন ডায়াবেটিক এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বহুমূত্র দুইটা ডায়াবেটিক এর ইনসিপিটাস এবং মেলাইটাস দুজন বহুমূত্র থাকে কিন্তু মেলাইটাস মানে চিনি বা গ্লুকোজ যেটা বাংলা আমরা বলি মধু মেহ চিনি তো মিষ্টি তাই না আর মেহ মানে প্রস্রাব মানে মিষ্টিযুক্ত প্রস্রাবকে আমরা বলবো ডায়াবেটিক মেলাইটাস আর শুধুমাত্র যদি মেহ যাচ্ছে পানি যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো ডায়াবেটিক্স ইনসিপিটাস ক্লিয়ার সুন্দরভাবে আচ্ছা আমি এখন একটু ডেফিনেশন শুরু করি যেহেতু আমরা আমাদের প্রচল প্রচলিত স্টাইলে আমরা ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাই পড়ি হ্যাঁ তো ডায়াবেটিস মেলাইটাস টা কি ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ এ ক্লিনিক্যাল সিনড্রম ক্যারেক্টারাইজ বাই হাইপো হাইপার গ্লাইসিমিয়া সমন্ধে রোগ 
যে রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে হাইপার গ্লাইসেমিয়া মানে গ্লুকোজ বেড়ে যাবে ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন ইনসুলিনের অভাবে গ্লুকোজের মাত্রাটা বেড়ে যাবে ঠিক আছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ এ ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম ক্যারেক্টারাইজড বাই হাইপার গ্লাইসেমিয়া ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন ডায়াবেটিক হলো ডায়াবেটিক মেলাইটাস হলো এমন একটি ক্লিনিক্যাল অবস্থা যে অবস্থা আসলে রোগীর দেহের গ্লুকোজের মাত্রাটা বেড়ে যায় কেন বাড়ে কারণ ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সিটা বেড়ে যায় ঠিক আছে এটা বাংলাটা বেরিয়ে আসছে দেখেন ডায়াবেটিস একটা হরমোন সংশ্লিষ্ট রোগ যদি আমাদের দেহে ইনসুলিনটা প্রোডাকশন হয় কোথায় বলেন তো বিটা সেল হ্যাঁ বিটা সেল शरीर डायबिटिक्स बहुमूत रोग बोलो हाँ हरम যে হরমোন আসলে প্যানক্রিয়াস থেকে প্রোডাকশন হয় যা কিনা আপনার বডিতে গ্লুকোজ ঢুকবে কি ঢুকবে না আপনার কোষের মধ্যে গ্লুকোজ ঢুকবে কি ঢুকবে না এই ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করে মানে শরীরে তো চিনি উৎপাদিত হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট থেকে সেই চিনিটা কি আপনার শরীরের কোষের ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না মানে প্রবেশ করতে পারবে কি পারবে না এই ব্যাপারটা নিয়ে যে হরমোনটা কাজ করে তাকে বলা হয় ইনসুলিন তার মানে কি ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে উৎপাদিত চিনি বা উৎপাদিত গ্লুকোজটা কি আপনার শরীরের ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না কাজ করার জন্য এই ব্যাপারটাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় ইনসুলিন ব্যাপারটা খেয়াল করেন যে আপনি যখন খাবার খেলেন তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট আমরা খাই তাই না ভাত রুটি গম ভুট্টা যা বলেন সবগুলোই কার্বোহাইড্রেট এই কার্বোহাইড্রেটটা যখন আমরা খেয়ে ফেলি তখন কেউ আমাদের স্টোমাকের মধ্যে এগুলো স্টোমাকের পরে যে অংশটা থাকে সেটা বলে আমরা आशेपाशे चले जाए कोषर आशेपाशे जो जाए तक कोष इन्सुलिन की ब्लक थे तला थे से तला टा के खुले फेले যেন গ্লুকোজটা ইজিলি ঢুকে যেতে পারে এবং ঢুকে যাওয়ার পরে গ্লুকোজটাকে এনার্জিতে রূপান্তর হয় আমরা গ্লুকোজ থেকে আমরা এনার্জি পাই ডেসমিন এটিপি উৎপাদন করে গ্লুকোজ হ্যাঁ তো যাদের বডি ইনসুলিন থাকবে না তাদের বডিতে কোষের ভিতরে গ্লুকোজ প্রবেশ করতে পারে না সেই গ্লুকোজটা বাইরে গুড়াগুড়ি করে এভাবে তখন দেখা গেল যে গ্লুকোজের মাত্রাটা যত আপনি খাবার খাচ্ছেন তত গ্লুকোজ প্রোডাকশন হচ্ছে অপরদিকে সেই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট কিন্তু বডিতে কাজ করতে পারতেস না কেন পারতেস না কারণ গ্লুকোজটার যে প্রবেশ করতে হবে সে প্রবেশ দ্বারটাই বন্ধ চা সেই প্রবেশ দ্বার যে তালাটা থাকে বা লক থাকে সেই লকটা ওপেন থাকে না ওপেন থাকা না ফলে গ্লুকোজটা কোষের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এবং কোষে প্রবেশ করতে না পারার কারণে গ্লুকোজটা থেকে আর এনার্জি প্রোডাকশন হতে পারে না এই এনার্জি প্রোডাকশন না হতে পারার কারণে আসলে বডিতে গ্লুকোজের মাত্রাটা বাড়তে থাকে দেখেন এই যে ইনসুলিনটা প্রোডাকশন হয় এই অঙ্গটার মধ্যে প্যানক্রিয়াসের মধ্যে আসলে প্রচুর পরিমানে ইনসুলিন প্রোডাকশন হয় এবং এগুলো ইনসুলিন প্রোডাকশন হয় এগুলো কি হয় আমাদের যে প্যানক্রিয়েটিক আর্টারি আছে সেই প্যানক্রিয়েটিক আর্টারির মাধ্যমে এগুলো রক্তের মধ্যে চলে আসে এবং রক্তের মধ্যে এসে এগুলো রক্তের ভিতরে কাজ করা শুরু করে ঠিক আছে আচ্ছা ডায়াবেটিক নিয়ে আমাদের কিছু থাকা উচিত বা ধারণা থাকা উচিত তা হচ্ছে 
प्रवेश करते डायजेशन हर पर कार्बोहड्रेट ब्रेकडाउन सूगारे रूपान्त है से सूगार जो रक्त चले आसे रक्त ब्लाड स्टेम आ चाबिर मत क्या मन कर फोन फोन चाबी प्रवेश कर इन्सुलिन डिपेन्डेंट डायबिटिक्स मेलिटास 
type 1 হচ্ছে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট দ্যাটস মিন আপনার যে টাইপ 1 এর যে پیشنট গুলো থাকবে বা যে রোগী গুলো থাকবে তাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ইনসুলিন দিতেই হবে ইনসুলিন না দিলে সেই রোগী কোনো রকম ট্রিটমেন্ট করা যাবে না আর টাইপ 2 হচ্ছে যে আপনার ইনসুলিন ছাড়া উইদাউট ইনসুলিন তাকে ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন তো টাইপ 1 হচ্ছে যে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিক মেলিটাস মানে ইনসুলিন লাগবে আর টাইপ 2 হচ্ছে ইনসুলিন লাগবে না বাট তার বডিতে ডায়াবেটিক ডেভেলপ করছে छोट बेलाटिकोडक्शन हा खुलते चाबी प्रदाहटाइट रुगर इम्पोर्टेंट जन्मगत भाव मायर रुबेला हटात मानस रोटेशन कर
मान मोटा टाइप मानस कमन एक लक्षण हमिडोसिस कमन फीचार देखा कम थे बडीचारे क्लिनिकल फीचार लक्षण गुलाबिटिकन देखा डायबिटिकर कमन तीन ट लक्षण सीमटम जो पानी खेत हाथ पचुर पानी खाचन कमे जा लक्षण प्रचुर क्लान लगे सब समय शरीर लगे दुर्बल लगे कमप्लेन कर रुगी सब चुलखाचे
আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার অনেক পরিশ্রম আসসালাম এবং আদার্স কিছু লক্ষণ থাকবে যে লক্ষণ গুলো পেশেন্ট নিজে বলবে যে আমার ঝাপসা দেখতেছি মাথা ব্যথা করতেছে ক্লান্ত লাগতেছে এবং যে জায়গা কেটে যাচ্ছে সে জায়গাটা ওইভাবে শুকাচ্ছে না এবং এর সাথে স্কিনটা চুলকাচ্ছে এরকম একটা কন্ডিশন বলবে সে এর পাশাপাশি আপনি কিছু লক্ষণ দেখতে পারবেন যে লক্ষণ গুলো হচ্ছে যে আপনি যদি তার গ্লুকোজ টা কোন স্টেপের ডিভাইস এর মাধ্যমে কাউন্ট করেন তখন দেখবেন তার ব্লাড গ্লুকোজ কাউন্ট টা বেশি এর সাথে দেখবেন যে পেশেন্টের গ্লাইকোরিয়া বা গ্লুকোজ চলে যাচ্ছে পোর্সালের সাথে এই একটা জিনিস দেখতে পারবেন প্রস্তাবের সাথে গ্লুকোজ যাওয়া এটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে বলি গ্লাইকোসোরিয়া এর সাথে পেশেন্ট ডিহাইড্রেট হয়ে যাবে মানে তার বডিতে পানি কমে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা ডিহাইড্রেট হয়ে যাবে পেশেন্টের পালস রেটটা বেড়ে যাবে স্কল টেকি কার্ডিয়া পেশেন্ট যদি প্রচুর গ্লুকোজ বাড়ে তখন তার ব্রেন স্টিম সেল ওইভাবে কাজ করতে পারে না তখন পেশেন্ট কনফিউজ এবং কমা এই দুটো অবস্থা চলে যেতে পারে ঠিক আছে আমরা যে লক্ষণ গুলো দেখতে পারি সেটা হচ্ছে হাইপার গ্লাইসিমিয়া গ্লাইকোসুরিয়া ডিহাইড্রেশন টেকি কার্ডিয়া কনফিউশন কোমা এই কয়েকটা লক্ষণ বেশ সর্বদাই আমরা ডায়াবেটিক পেশেন্টদের লক্ষ্য করতে পারি শুকাচ্ছে না সহজ হিলিং হচ্ছে না এছাড়া ছেলেদের সেক্সুয়াল প্রবলেম ডেভেলপ করতে পারে ক্ষুদার পরিমাণটা বেড়ে যায় পেশেন্ট ঝাপসা দেখে ব্লাড ভীষণ থাকে ঠিক আছে নামনেস টিকলিং যেটা হচ্ছে পায়ের অসারতা যে সে যখন কোন স্টেপ ফেলে তার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা মাটিতে পড়ছে কিনা বা ফ্লোরে টাচ করছে কিনা এরকম সে বুঝতে পারে না সে সবসময় একটা অন্যরকম ভাব থাকে ঠিক আছে তারপরে প্রচুর ট্রাস্ট পেশেন্ট প্রচুর তৃষ্ণাত্মক থাকে এবং মহিলাদের ভ্যাজিনাল ইনফেকশন ডেভেলপ করে এই জায়গা এই সময় আচ্ছা টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু কে আমি একটু আলাদা করার চেষ্টা করছি আসলে টাইপ ওয়ান আর টাইপ টুর মধ্যে তেমন বেসিক কোন পার্থক্য নয় শুধু একটা পার্থক্য ছাড়া সেটা হচ্ছে এখানে খেয়াল করেন যে কিটো এসিরোসিস দেখছেন টাইপ টু এর ওয়ান এর মধ্যে কিটো এসিরোসিস থাকবে কিন্তু টাইপ টু এর মধ্যে কোনো কিটো এসিরোসিস থাকবে না বাকি লক্ষণগুলো একই লক্ষণ বাকি সবগুলো লক্ষণই এক কিন্তু কিটো এসিরোসিস ছাড়া কিটো এসিরোসিস হচ্ছে যে বডিতে কিটনের মাত্রা বেড়ে যাবে যে কিটন আসলে আমাদের বডির জন্য খুবই হার্মফুল এটাকে অ্যাসিড যে অ্যাসিডের ফলে বডিতে বার্নিং জ্বালা পড়ে শুরু হয় এবং প্রস্রাবের সাথে কিটন পাস হবে এই অবস্থা থেকে আমরা বলি কিটো এসিরোসিস টাইপ ওয়ানে কিটো এসিরোসিস থাকবে কিন্তু টাইপ টু এ কোন কিটো এসিরোসিস থাকবে না এই জিনিসটা কমন মনে রাখবেন টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু এর মধ্যে কমন পার্থক্য হচ্ছে কিটো এসিরোসিস বিদ্যমান এবং টাইপ টু এর মধ্যে কিটো এসিরোসিস থাকবে না আচ্ছা এছাড়া যদি ডায়াবেটিক যদি আপনি ট্রিটমেন্ট করতে ব্যর্থ হন তখন আসলে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে যে অনেকগুলো জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে কমন যে জিনিসটা দেখতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি রেটিনোপ্যাথি শব্দ হচ্ছে চোখের মধ্যে প্রবলেম হবে রেটিনার মধ্যে প্রবলেম হবে সেটাকে বলা হয় ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি 
এছাড়া ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি কিডনির মধ্যে যখন ডায়াবেটিক আক্রমণ করে তখন আমরা বলি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি এছাড়া যদি ব্রেনের মধ্যে অ্যাটাক করে তখন আমরা বলি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হার্টের মধ্যে অ্যাটাক করে তখন আমরা বলি কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ অথবা ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েট কার্ডিয়াক ডিজিজ এবং ডায়াবেটিক ফুট আলসার পায়ের মধ্যে ক্ষত হলে আমরা বলি ফুট আলসার সে ক্ষতে আপনার অটোমেটিক্যালি অনেক সময় গ্যাংলিন ডেভেলপ করে আবার অনেক সময় দেখা গেল যে ছোট একটা আঘাত থেকেও আলসারটা ডেভেলপ করতে পারে একটা সময় সে পাটা কেটে ফেলা লাগে এরকম অবস্থা চলে যায় পেশেন্ট ঠিক আছে তো কমনলি ডায়াবেটিক এর মূল কমপ্লিকেশন হচ্ছে যে চোখের প্রবলেম দেখা দিবে রেটিনার মধ্যে কিডনিতে প্রবলেম হবে ব্রেন এর প্রবলেম হবে হার্ট এর প্রবলেম হবে এবং আলসার হবে পায়ের মধ্যে সে আলসারটা ডেভেলপ করবে না একটা সময় মানে সুখ হবে না হিলিং হবে না এগুলো মূল কমপ্লিকেশন হচ্ছে ডায়াবেটিক এর আচ্ছা রেটিনোপ্যাথিরা কি আসলে দেখেন নর্মালি আমাদের যে ব্লাড ব্লাড চলার জন্য যে ব্যাসেলস গুলো থাকে দেখেন সেই ব্যাসেলস গুলো কিন্তু খুব ইজিলি মানে রক্ত চলাচল করার জন্য তৈরি কিন্তু যখন ডায়াবেটিক দেখা দেয় তখন কি হয় সেই ব্যাসেলস গুলোর মধ্যে কি হয় দেখেন বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আসলে এই গ্লুকোজ দিয়ে জমা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে গ্লুকোজ গুলো জমা হয় এবং জমা হওয়ার কারণে কি হয় ঠিক মতো রক্ত চলাচল করতে পারে না এবং পাশাপাশি কিছু অ্যাবনর্মালি রক্ত নালী ডেভেলপ করে অ্যাবনর্মাল ব্লাড প্রেসার ডেভেলপ করে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু এই ব্লাড প্রেসারটা নতুন কিন্তু আমাদের যে নর্মাল চোখ সে হেলদি চোখের মধ্যে কিন্তু এই জায়গায় কোনো ব্লাড প্রেসার নাই এই যে এক্সট্রা ব্লাড প্রেসার ডেভেলপ করার কারণে কি হয় রক্তের প্রেসারটা বেড়ে যায় চোখের মধ্যে তখন রক্তের এই প্রেসার বেড়ে যাওয়ার কারণে রেটিনার মধ্যে একটা চাপ পড়ে যে চাপের কারণে পেশেন্ট ঠিক মতো নর্মালি দেখতে পারে না এবং কিছু গোলাটা ভাব দেখে এটা মূলত গ্লুকোজ গুলো জমার কারণে এরকম হচ্ছে স্টোর হওয়ার কারণে অ্যাক্সেস গ্লুকোজের কারণে আচ্ছা এছাড়া ডায়াবেটিক কিডনি রিলিজ এইভাবে সেম অবস্থা নর্মালি কিডনির যে ভিতরে যে কাজ করে ন্যাপ্রন সে রক্তনালীগুলো অবস্থা দেখেন আর এখানে ডায়াবেটিক রোগীর মধ্যে দেখেন এখানে প্রচুর পরিমাণে নালির টর্টার যেটা আমরা বলি পেঁচ পেঁচের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কিছু পরিমাণে এই এই পেঁচের কারণে কি হয় আমাদের কিডনি থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন লিকেজ করে হ্যাঁ তো প্রোটিন লিকেজ করার কারণে কি হয় আমাদের শরীর থেকে প্রোটিন গুলো চলে যায় ডায়াবেটিক রোগীর একটা কমনলি একটা ই দেখবেন যে প্রোটিন গুলো ইয়া থেকে বের হয়ে যায় প্রস্তাবের সাথে প্রোটিন চলে যায় যেটাকে আমরা বলি প্রোটিন ইউরিয়া ডায়াবেটিক ফুড আলসার একটা ছবি দেখেন যে আসলে ডায়াবেটিক কতটা ভয়াবহ হতে পারে একটা ফুড আলসার ছবি দেখতে বোঝা যাবে যে আসলে এটা কিন্তু প্রথমে হয়তো বা একটা ছোট ঘামাচির ছিল বা আপনার এরকম হতে পারে সে একটা ছোট আলপিনের খোঁচা খাইছে এই থেকে এই অবস্থাটা এত ভয়াবহ হচ্ছে পেশেন্টের টোটাল পা এম্পুটেড डायबिटिक গ্রাম পার ডেসিলিটারে আমাদের যে স্কেল সেই স্কেলটা হচ্ছে গ্রাম পার ডেসিলিটার এখানে আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্কেল মিলি গ্রাম পার্সেন্টেজ এর যে স্কেলটা করা হয় আমরা গ্রাম পার ডেসিলিটারে অবস্থা আমরা গ্রাম পার ডেসিলিটার নিয়ে একটু আলোচনা করব সামনে ঠিক আছে ডায়াবেটিক যদি আপনি ইনভেস্টিগেট করতে চান তখন আসলে বেসিক্যালি ইউরিন অ্যানালাইসিস করতে হবে আমাদের কিটোনের মাত্রা বাড়ছে কিনা সেই কিটোনের অ্যানালাইসিস করতে হবে এছাড়া हार्टर कम চাইলে আপনি ইউরিন কালচার করতে পারেন কারণ ডায়াবেটিক পেশেন্ট রিকানের ইউরিন ইনফেকশনে ভুগে যদি মহিলা হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই কারণ তার ব্যাসেনাইটিস ডেভেলপ করে এর সাথে সাথে ইউরিন ইনফেকশনও ডেভেলপ করতে পারে ফাইনালি আপনি ব্লাড সুগারটা অবশ্যই উঠবেন কারণ ব্লাড সুগারই তো আমাদের মেইন ডায়াগনোসিস আচ্ছা ডায়াবেটিক ম্যালেটিস যদি আপনি ম্যানেজমেন্ট বলেন তাহলে ম্যানেজমেন্টটা 
যদি কমনলি একটু বলি তাহলে তিনটা ডি দিয়ে আমরা ম্যানেজমেন্টটা করব ডি এ বি সি ডি তিনটা ডি একটা ডি তার বলা হয় ডিসিপ্লিন ডায়াবেটিক রোগীর অবশ্যই ডিসিপ্লিনে ফিরে আসতে হবে সে একদম নিয়ম নিয়মের মধ্যে চলে আসবে একটা টোটাল নিয়মের মধ্যে সে খাওয়া দাওয়া পরিমিত করবে এক্সারসাইজ করবে নিয়মিত ঘুমাবে ডিসিপ্লিন লাইফে চলে আসবে সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা ডি সে ডিটা হবে আপনার ডায়েট পেশেন্ট আসলে একদমই খাওয়া দাওয়া যেটা করবে সেটা যেন সায়েন্টিফিক হয়ে খাবে সে গ্লুকোজ খাবে পরিমাণ মতো সে ফ্যাট খাবে পরিমাণ মতো সে প্রোটিন খাবে পরিমাণ মতো সে পরিমাণটা টোটালি ডিপেন্ড করবে একজন হেলথ ওয়ার্কারের প্রমোটে যে একজন স্বাস্থ্যকর্মী সে প্রমোট করবে একজন ডক্টর চিকিৎসক সে প্রমোট করবে যে আপনি এতটুকু পরিমাণে গ্লুকোজ খাবেন তার বেশি না এতটুকু পরিমাণে শর্করা খাবেন তার বেশি না সেই ডিপেন্ড সেই লাইফে থাকতে হবে প্রথম ডি টা হচ্ছে ডিসিপ্লিন পরের ডি তে হচ্ছে ডায়েট আর সেকেন্ড ডি তে থার্ড ডি তে হচ্ছে আমাদের ড্রাগস পরবর্তীতে তিন নাম্বার অবস্থা হচ্ছে ড্রাগস এর অবস্থান হ্যাঁ যে প্রথমে আপনি ডিসিপ্লিন ডায়েট দিয়ে ট্রাই করবেন যদি দেখেন যে না আনকন্ট্রোলই হচ্ছে কোন কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন তাকে ড্রাগস এর মাধ্যমে আনবেন হ্যাঁ তখন তাকে ওষুধের ভিতরে চলে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ডায়েট চার্ট কতটুকু রুটি খাবে এটা চাইলে আপনি একটা স্ন্যাপ নিয়ে রাখতে পারেন এটা আসলে डायबेटिक शुद्ध संक्षिप्त कर बेसिक देसिक आलोचना এরপরে ডায়াবেটিস থেকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারে স্যার এখানে একটা ডায়াবেটিক্স এর কারণে ভিতরে বলছেন যে অগ্ন্যাশয় প্রদাহ গ্রোথ হরমোন বেড়ে যাওয়া এই ডেক্সোমেথাস সহ বিভিন্ন মেডিসিন अप्लाई করা রুবেলা যুক্ত এখানে মোট পাঁচটা বলছ বলছেন স্যার আমি চারটি লিখছিলাম আর একটা কাজিং সিনড্রোম সার কথা বলছি আমি আসলে কাজিং সিনড্রোম সার এই জায়গা খুব ম্যান্ডেটরি না এজন্য আমি এটা স্কিপ করে গেছিলাম আমাদের বডির একটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যে কিনা আমাদের কার্বোহাইড্রেট কে ভেঙেই আসলে কিটনের রূপান্তর হয় ঠিক আছে আপনি যদি বায়োকেমিস্ট্রিটা দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আমাদের বডির যে रूप बेड़े कारण সে নরমাল কি বা নরমাল চাবির মতো আচরণ করতে পারে না বুঝছেন আর বাকি মেকানিজম যদি বলতে হয় তাহলে আসলে টোটাল বায়োকেমিক্যাল মেকানিজম তাই পড়ানো লাগবে এটার জন্য আরেকটা স্লাইড বানায় অনেক বড় একটা কাজ আছে ফাংশন গুলো দেখাইতে হবে কিভাবে কাজ করতেছিল সে ফাংশনটা দেখানো কি করা লাগে আলোচনা করা লাগবে কেমিক্যাল প্রপার্টিটা পড়ানো লাগবে তারপরে আসলে কি করা যাবে স্যার এই যে পিএস এর মাত্রা কম এবং বেশি হলে কি ঘটতে পারে এটা একটু বলতে 
পিএইচ এর মাত্রা যদি কমে যায় আপনার বডিতে বার্নিং শুরু হবে জ্বালা পোড়া শুরু হবে কারণ পিএইচ যত কমবে বডির শরীরের মাত্রা তত বাড়বে আর বডির শরীরের মাত্রা বাড়বে হ্যাঁ এই শরীরের মাত্রা বাড়ার কারণে বডি বার্নিং শুরু হয় মিডল পয়েন্টটা স্যার এই 7.5 এটা নাকি 7.4 ফোর রাইট স্যার আর এর ইনক্রিজ হলে তখন অ্যালকালাইন স্যার যত তো খারিয় ওই এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ 7 এর পয়েন্ট উপরের উপরে যাবে তত সে খারিয় হবে টাইপ 2 স্যার জি টাইপ 2 ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন গুলো কি इंडिपेन्डेंट ग्लुकोज मेलिटिक मेल ग्लुकोजन बहुत चाबीना प्रचुर আর টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে প্রস্তাব তো আছে এবং ওয়েট লস এবং অন্যান্য যে এই এই এইটাই বোঝাতে চাচ্ছেন না আমরা বলছো অ্যাসিডোসিস কিটো অ্যাসিডোসিস সরক্ষণে সিমিলারই থাকে শুধু কিটো অ্যাসিডোসিস এর মাত্রাটা বেশি থাকে আর টাইপ 1 টা কিন্তু আমি পার্থক্য করেছিলাম টাইপ 1 টা আসলে আর্লি অনসেট যে কোনো বয়সে হতে পারে সেটা 1 বছরের বাচ্চা 2 বছরের বাচ্চা 5 বছর 10 বছর 15 বছর যে কোনো বয়সে হতে পারে আর টাইপ 2 টা দেখা দেবে যে 30 এর পরে 35 40 এর যে টাইপ 2 টা দেখা দেয় मात्रा बेड़े गाइबिटिस 
Men vi vill att det här är något att du man om det är bättre. Då har du inte det här som man har kommit till. Nej, det är inte något att 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 det ওদের ডায়াবেটিসের ব্যাপারে জেনেটিক যে ব্যাপারটা আছে বংশগতভাবে এটা একটা ব্যাপার যদি তুলে ধরেন আর এটা প্রিভেন্টিভ কিভাবে আমরা করতে পারি কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা সামনে আনতে পারি ভালো হচ্ছে স্যার গাছারে শুনতে পাচ্ছি না আমার কোশ্চেনটা কি শোনা গেছে না না জি কোশ্চেন শোনা গেছে ব্যাকের সাথে আপনি নেট ব্যাকের সাথে শুনতে পাচ্ছেন তার মধ্যে আমি একটা জিনিস আলোচনা করছিলাম যে রুবেলা আসলে রুবেলাটা আমাদের দেশে অত মহামারী না কিন্তু ওই স্থান এটা খুব মহামারী যে তারা কিন্তু হাম রুবেলার কিন্তু ভ্যাকসিনটা আমাদের দেশে যেমন বিসিজি পোলিও যেভাবে দেওয়া হয় ওদের দেশে কিন্তু ইপিআইসিডিউলে প্রথমে হাম রুবেলার একটা কিছু থাকে এবং পনেরো বছর বয়সে প্রতিটা মেয়েকেই কিন্তু তারা হাম রুবেলার ভ্যাকসিনটা দেয় যেটা জার্মান মিজেলস এবং রুবেলা এই দুইটা ভ্যাকসিন কিন্তু তারা খুব বেশি পরিমাণে অ্যাপ্লাই করে যেটা আমাদের দেশে গত দুই ফের আগে খুব ভালো ক্যাম্পেইন হয়েছিল এরপরে আর এই ক্যাম্পেইনটা আমি আর দেখি নাই হয়তো এটা হয় আমি আসলে ওইভাবে দেখি না হতে পারে কিন্তু হাম হামের সরি রুবেলার কারণে দেখা গেল যে যার প্যানক্রিয়াসের মধ্যে অ্যাকুয়েট এবং ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস এই এই জিনিসটা ডেভেলপ করে ওই ওই বাচ্চা ওই মা যখন কোনো বাচ্চা ডেলিভারি করবে বা বাচ্চা প্রসব করবে ওই বাচ্চারও জন্মগত ভাবে একটা কন্টিনেন্টাল রুবেলার কিন্তু একটা সিমটম বা বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তখন তার আসলে প্যানক্রিয়াসে এনর্মালিস দেখা দেয় যে তার প্যানক্রিয়াসটা ঠিক মতো কাজ করে না কাজ করলে তার বিটা সেল এর মধ্যে প্রবলেম থাকে যে কারণে ইনসুলিনটা প্রপারলি প্রোডাকশন হয় না এবং ইনসুলিনের অভাব থাকে এটা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল কস আর প্রিভেনশন আসলে ডায়াবেটিক প্রিভেনশন যদি বলতে বলি যে আসলে ডায়াবেটিক প্রিভেনশনের মেইন অস্ত্র হচ্ছে আপনার ডিসিপ্লিন এবং ডায়েট আপনি যদি পরিমিয় খাওয়া দাওয়া এবং ডায়েটটা ভালো রাখেন কারণ আমরা জানি যে অবিসিটি ডায়াবেটিক ডেভেলপ করে টাইপ টু ডায়াবেটিক হওয়ার পেছনে অবিসিটি খুব ইম্পর্টেন্ট কজ অবিসিটি হওয়ার পেছনে মেইন কারণ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণের ফ্যাট জাতীয় খাবার হ্যাঁ অনেকে আমরা মনে করি যে বেশি চিনি খাও না চিনি খেলে ডায়াবেটিক হবে আসলে চিনি খেলে ডায়াবেটিক হবে না ডায়াবেটিক হওয়ার পরে চিনি খাওয়া যাবে না কথাটা হচ্ছে এরকম যে ডায়াবেটিক হওয়ার আগে আপনার যদি বডিতে গ্লুকোজ ভালো মতো বার্ন হয় তাহলে আপনার আসলে তিনি বা গ্লুকোজ খাওয়াতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে এক্সেসিভ ফ্যাট এক্সেসিভ কোনো কিছু না খাওয়া হয় এক্সেসিভ সবসময় ক্ষতিকারক এই এক্সেসিভ জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা আপনার ডিসিপ্লিনারি লাইফ মেনটেন করা আপনার এক্সারসাইজ করা এই জিনিসগুলো যদি আপনি ভালো করতে পারেন হয়তো আপনার ভালো একটা প্রিভেনশন থাকবে ডায়াবেটিক এর ক্ষেত্রে আমরা আসলে কমনলি টাইপ টু ডায়াবেটিক অনেক সময় পাই হ্যাঁ 
টাইপ 2 ডায়াবেটিক আসলে দেখা গেল যে তার ইনসুলিন প্রোডাকশন রেশিওটা কম যেটা আমরা আসলে থাইরয়েড থাইরয়েডের پیشنটের মধ্যে পাই থাইরয়েড ডেফিসিয়েন্সি হ্যাঁ থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ যে হাইপোথাইরয়েডিজম যেমন কনজেনিটালি আমরা পাই যে মায়ের আছে বাচ্চারও দেখা যায় বা কিন্তু অনেক এই থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সি গুলো দেখা যায় এটার পেছনে মেইন কজ হচ্ছে যে আসলে তাদের আসলে হরমোন প্রোডাকশন এনিমালিস হয় কিছু পরিবারই হতে পারে যে পরিবার মায়ের হচ্ছে এনিমালিস সে মা থেকে তার বাচ্চা যেটা আছে তাদের হরমোনাল প্রোডাকশন এনিমালিস দেখা দিতে পারে তো এটা আসলে বেলি কনজেনিটাল তো হরমোন পেছনে মেইন কারণটা হচ্ছে কোন অ্যাপ ভিতরে ইন্টারনালি কোন অ্যাবনরমালিটি না এটা আসলে তাদের প্রোডাকশন রেশিওটা কমে আসে কনজেনিটালি ইয়ার সরি জেনেটিক্যালি প্রোডাকশন রেশিওটা কম হরমোন প্রোডাকশন রেশিওটা কম এর পেছনে আসলে ওইভাবে কোন প্যাথোলজি কাজ করে না যে প্যাথোলজিটা কাজ করে রুবেলার ক্ষেত্রে যে প্যাথোলজিটা কাজ করে কনজেনিটাল ডিফেক্ট অফ প্যানক্রিয়াস একটা হচ্ছে যে জন্মগত ভাবে সে অ্যাবনরমালি ভাবে তৈরি হচ্ছে আর একটা হচ্ছে বংশগত ভাবে সে অ্যাবনরমাল সেটাই স্যার একটা ব্যাপার হ্যাঁ ওইটা জেনেটিক मिरपुरे सरकार मेडिकल शेष कर चलते मैं <laughs> 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 मन मन भावी लास्ट प्रश्न कर क्यों लोग ढुकते 
সেজন্য এই জায়গায় এটু এ থেকে উৎপাদন হচ্ছে না এ থেকে উৎপাদন না হওয়ার কারণে কিন্তু গ্লুকোজ সরি সেলটা একটা সময় নিজেকে সার্ভাইভ করে আনার জন্য ওর ভিতরে কিন্তু অনেক গ্লের এনার্জি সঞ্চিত করতে পারে অনেকটা সময়ের জন্য হ্যাঁ ওই এনার্জি সঞ্চয় করে রাখার কারণে কিন্তু সে অনেকটা সময় লাইফ লিড করতে পারে এবং সে আস্তে আস্তে নিজের স্ট্রাকচারকে কমাইতে থাকে যেটাকে সার্বল ন্যাট্রোপি হ্যাঁ তো কারণে কিন্তু ওয়েটটা কমে যায় বা সেল সাইজটা ডিক্রিজ করে এছাড়া আরেকটা কারণ হচ্ছে অ্যানিউরিজম হ্যাঁ বডির মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় অ্যানিউরিজম শুরু হয় যেমন আপনার দেখা গেল যে ব্রেনে অ্যানিউরিজম শুরু হয় ব্রেনে যখন অ্যানিউরিজম শুরু হবে তখন কি হচ্ছে যে আপনার প্রপারলি ডাইজেশন হবে না প্রপারলি ডাইজেশন না হওয়ার কারণে কি হবে যে আপনি যা খাচ্ছেন এগুলো এটিপিতে প্রোডাকশন তো দূরে থাক এগুলো আপনি খাচ্ছেন একদম আরেকদিক থেকে বেড়ে যাচ্ছে লিভার ঠিক মতো মেটাবলিজম করবে না লিভার মেটাবলিজম না করার ফলে আপনি যে ফ্যাট গুলো খাচ্ছেন যে ফ্যাট থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড এর ট্রান্সফার কথা ছিল সেগুলো প্রপারলি ওইভাবে কনভার্ট করে না যে কনভার্ট না করার কারণে মাসেল ওয়েস্টিং শুরু হয় মাসেল ওয়েস্টিং এর ফলে আসলে পেশেন্টের একটা সময় ওয়েট কমতে থাকে এটা আসলে রং প্রসেস অনেক দিন পরে আসলে অনেকটা সময় নিয়ে কিন্তু ওয়েট করা এটা কিন্তু একদিন এক ঘন্টা ওয়েটটা কমে না তারপরে বললেন যে আপনি গ্লুকোজ ঢুকতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে ওই সেলটাকে বেঁচে থাকে কেমনে তখনই কিন্তু আসলে কিটো অ্যাসিডোসিস কাজ করে হ্যাঁ যে আসলে কিন্তু তখন এটিপি ফুয়েলটা অন্যভাবে কনভার্ট হয়ে কিন্তু আসলে আমাদের মাসেলের মধ্যে কিছুটা ঢুকে যার মধ্যে ক্ষতিকারক প্রভাবটাই বেশি থাকে কিটন তৈরি হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে এবং অল্প পরিমাণ এটিপি প্রোডাকশন করে ওই সময় সেক্ষেত্রে তখন তো জল বিকাশ বেড়ে যায় ওইটাকে মানে সর্বোচ্চের মধ্যে চার চামচ চিনি খেয়ে দিল তারপর আরো জল দিতে হবে এই জন্য জল বিকাশও বেড়ে গেলে যদি জল না খায় रियबजेशन क्षमता कमे जाए কারণ কনসেন্ট্রেশনের মাত্রাটা এত বেশি থাকে যে ওইখান থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু আমরা রিয়াবজেশন একটা শব্দ আছে আপনি যদি কিডনির মেকানিজমটা পড়েন যে যে পানিটা কিডনি থেকে পাস হয়ে যায় সেই পানিটা কিন্তু ন্যাপ্রনের ভিতর দিয়ে যখন প্রবেশ করে তখন লুপ অফ হেলদির মধ্যে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং পার্টের মধ্যে কিন্তু অনেকবার আবার রিয়াবজন হয় মানে কোন প্রয়োজনীয় উপাদান যদি বের হয়ে যায় সেই প্রয়োজনীয় উপাদানটা কিন্তু আবার ছেকে নিয়ে আসে কিডনি মানে রিভার্স মেথডে কিন্তু তখন আর রিভার্স মেথডে কাজ করতে পারে না তখন দেখা গেল যে অ্যাসেন্সিয়াল এলিমেন্ট সে কিডনিটা পাস হয়ে চলে আসে যেমন আপনার প্রোটিন প্রোটিন কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় কিডনি দিয়ে পাস হয় যেটা প্রোটিন ইউরিয়া দেখা যায় এই সময় এসে গ্লুকোজটাও পাস হয়ে যায় উচ্চলে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে এবং প্রেশারের ফলে ন্যাফ্রনের স্ট্রাকচারটাও চেঞ্জ হয়ে যায় ন্যাফ্রনের কিন্তু অসমোলারিটি এখানে বাড়ে খুব প্রেশারটা বেড়ে যায় অসমোলারিটিক প্রেশারটা এখানে খুব ডেভেলপ করে যে ওই হাইপারটেনশনটার নামটা কি ওই যে এখানে হাইপারটেনশন হয় শ্বাসকষ্ট আসার খুব একটা প্রবণতা দেখি না তবে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যে পালপিটিশন বা ব্রেথলেস যেটা দেখা যায় 
সেটা হচ্ছে আসলে ডায়াবেটিক কার্ডিয়াক প্রবলেম থেকে আসে না হ্যাঁ ডায়াবেটিক কার্ডিয়াক ডিজিজ যেটা অ্যাসোসিয়েট তো ওটাতে কোইটা বলা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू सर थैंक यू তাহলে আমি পাচ্ছি যে সেলটাকে যে বাঁচিয়ে রাখে ওটা কিটোনের অন্য পথে আমি ভেবেছি কি অন্য কোন রকম ভাবে মেকানিজমের সম্বন্ধে আছে কি না যে ওটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় সেলগুলোকে ও তো আস্তে আস্তে भाविलू कमेंट प्रथम क्वेश्चन अवस्था छोड़ डाक्टर जयंटेट कर दीप्ति भलो डायबिटिसना ओषुदेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफिकेफि
ডেফিনেটলি এই জায়গায় ভালো কিছু করা সম্ভব তবে ডাক্তার হিসেবে আপনার অবশ্যই তার কমপ্লিকেশন জানা লাগবে যে ডায়াবেটিক এর ভবিষ্যৎ কমপ্লিকেশন গুলো কি কি শুধুমাত্র আমি ওষুধ দিয়ে দিলাম পেশেন্ট খাচ্ছে আর খাচ্ছে এই ব্যাপারগুলো না আপনার বারবার মনিটরিং করা লাগবে তার গ্লুকোজ লেভেলটা দেখবেন তার ব্রেনের জিএসএস লেভেল কেমন আছে এগুলো জিসিএস সরি জিসিএস লেভেল গুলো চিন্তা করবেন কোথা তাকে আপনি বলতে পারেন না যে আপনার ডায়াবেটিক কে কন্ট্রোল হয়ে গেছে অ্যালোপ্যাথি সব ড্রাগস বাদ আপনি ইনসুলিন বন্ধ করে দেন আপনি আমারই হোমিওপ্যাথি খান আসলে এই ব্যাপারগুলো মনে একটু রিস্ক জোনে চলে যাবে হ্যাঁ আপনি যদি কোনো ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট پیشنট থাকে টাইপ 1 এর সেক্ষেত্রে ইনসুলিন নিচ্ছে আপনি তাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করেন এবং বলবেন যে আপনি ইনসুলিনের মাত্রাটা ডে বাই ডে কমায় নিয়ে আসেন না তো ডে বাই ডে যখন কমায় নিয়ে আসে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সময় কিন্তু আপনি হয়তো বা ভালো কোন রেজাল্ট পাবেন কিন্তু হুট করে আসলে সব বাদ দিয়ে যে আপনি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট শুরু করবেন এত বড় ডাক্তারি করে আমার মনে হয় এই জায়গার মধ্যে উচিত হবে না পার্সোনাল অপিনিয়ন অনেকে হয়তো আরো ভালো জানে তারা হয়তো বা ইনসুলিন অফ করে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে না এটা ঠিক হবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথিক ওর কাছে ওখানে যখন এই পেশেন্ট গুলি আসে তখন এমবিবিএস যে সারা ওখানে যারা তার পল্লিক যারা আছে বা উদ্বোধন কর্মকর্তা যারা আছে এই পেশেন্ট গুলো আসলে তার কাছে রেফার করে কারণ দুই একটা পেশেন্ট তারা দেখছে যে অনেক ভালো রেসপন্স হচ্ছে তৌফিকের সাথে আমার কয়েকবার কথা হয়েছে ওর নাম তৌফিক বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আসলে এই সুযোগ গুলি তুলনামূলক আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি তুলনামূলক কম অনেক ক্ষেত্রে কম আসে বা পেশেন্ট গুলা যখন আসে তখন কিছু ডিল করলে আমরা দেখি ফলাফল আসে কিন্তু স্কোপ ভালো থাকলে এগুলো আমাদের হয়তো আরো সুযোগটা বেশি থাকতো আর কি ধন্যবাদ স্যার উপকৃত হবেন আর আল্লাহ তালা আপনার ইনসার যা যা দেবেন বড় টপিক ছিল আমি আসলে যখন বসছি আমি চিন্তা করছি কি নিব আর কি নিব না এটাই মাথা ঘুরতে ছিল কতটুক নিব যে সময় তো আসলে থাকে এক ঘন্টা বা এর আশেপাশে যে এর মধ্যে কতটুক কি শেষ করা যাবে কতটুক নিলে শেষ করা যাবে না আসলে অনেক কনফিউশনে পড়ে গেছিলাম স্লাইডটা বানানোর সময় বড় টপিক্স তো এটা আসলে অনেক বড় টপিক্স আসসালামু আলাইকুম স্যার জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার এই ক্লাসটা সম্পর্কে আমি তো জানি না আজকে ওই আমার ফ্রেন্ড শেয়ার করছে লিংক সেই জন্য ঢুকলাম স্যার এটা কখন হয় এবং সপ্তাহে কিংবা মাসে কয়দিন হয় আমাকে একটু জানালে ভালো হয় স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার যত দস একটু বলে দেন জি ম্যাডাম সারে ক্লাস শেষ হোক আপনি গ্রুপে থাকেন আর লিংক পাইছেন এই লিংকটা পার্মানেন্ট লিংক নয় রাত্রে ক্লাসটা পারমানেন্টলি আমরা ক্লাসটার দিকে ডিটেল জানাই দেব তবে প্রত্যেক দিন সকালে সকাল শুধু অফ ডে প্রত্যেক দিন সকাল ছয়টা থেকে এই ক্লাসটা শুরু এটার একটা রুটিন আছে রুটিনটা রুটিনের আলো অর্থাৎ প্রোগ্রামের আলোকেই আছে জাকির স্যারের আজকে ক্লাস জাকির স্যার আমাদের দুদিন ক্লাস নিয়ে থাকেন মঙ্গলবার এবং শুক্রবার আর এই লিঙ্কটা পারমানেন্ট শেখ আব্দুল কাদের সাহেব যদি লিঙ্ক দিয়ে থাকেন তাহলে ধরে নেন মানে ফিফটি পার্সেন্ট পারমানেন্ট আর মাঝে মধ্যে চেঞ্জ হয় আর এখানে দুইটা গ্রুপ আছে এবং নাইট গ্রুপ স্টাডি এম এফ যে কোনো তাই যদি সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে আপনি পাবেন প্রত্যেক দিন সকালে বা রাত সেইভাবে আর আগে মাধ্যমে আপনি এসেছেন তাকে একটু রিকোয়েস্ট করেন এই গ্রুপকে আপনাকে যুক্ত করে দেয় আমরা ইনশাল নিয়ে নেব তবে হলিস্টিক এর জায়গা ফাঁকা নেই টু ফিফটি আর গুড নাইট অথবা স্টাডি গ্রুপ এম এম টু তে যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ
शरीर <laughs> खाचर रक्तनलारेगुलेट कर चैनल मानसारिगुलटारिगुलस बृद्धि रक्त चलो तक प्रेसर कम थे जो ह्विट नाली रक्त चलो तक प्रेसर कमे जाए स्वाभाविक स्त्री <laughs> डायबिटिसन डायबिटिस मायर बर्तमान बसिटिस प्रवणता 
মানে এখন বাচ্চা বলতে মায়ের বয়স ষাট আর বাচ্চা বয়স তিরিশ এরকম কিছু জি স্যার জি স্যার আচ্ছা কারণ শেষ বয়স শেষে তার হয়তো বা প্যান ক্যান্সার ঠিক মতো কাজ করতেছে না তখন তার আসলে ডায়াবেটিক ডেভেলপ করতেই পারে আমরা ডায়াবেটিক ডেভেলপ করার পেছনে একটা অন্যতম কারণ বলছিলাম ওবিসিটি शेष बारे शेष बसम जन्मगत मानी डॉक्टर श्लेषणता मतमा खोलाते रोगलिपि कर चेस्टा कर विश्लेषण कर
जयकाली मंदिर सम्भवतान फूसफूस चौबीस मेजर <laughs> तीन जन जो बुरा थे जोन थे जोन बुरा तीन जन जो जोन थे बुरा थे बुरा जोन हो जाए डायबेटिक लंग रान मान मान लेट कर बुरा दुरा रास्तार मत मानस देखले जोन मानसा घूर देखें डायबेटिस सुंदर थे लेट कर डायबिटिस बुरा मानसा घूर की खबर नात नात खबर की जमिर खबर की आल बांगे किटार खबर की मेर खबर की आने को ना डिम खाली करते डायबिटिस प्रभु निर्भर कर लाइफ स्टाइल चल्लिस सुंदर चले ठीक है
रोग है खाद्य जीवन जापन पद्धति धन्यवाद <laughs> ठीक धन्यवाद <laughs> प्राणवंत आलोचना विशेष प्राणवंत प्रश्नोत्तर सब चेटेंट कारण इदानी प्रश्न अने के सुनते चान ना स्पीकार शुरू कर मेडिसिन प्रत्येक अर्गान सिसटेम एनेक मारा मेन्टल इमोशनल कंडिशन से क्योंकि मेडिसिन व्यवहित होते तो जीविकी नर्सिकम पेशेंट फिल्स इनसिक्योर 
জর্জ ভিতুন কাস এই ইনসিকিউর মানে একটা এই রেমিডির এসেন্স বর্ণনা করতে গিয়ে এই ইনসিকিউর টার্মটা ইউজ করেছেন তো তিনি এই ইনসিকিউর ইনসিকিউরিটির মাধ্যমে বা ইনসিকিউর ইনসিকিউর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে পেশেন্টের মধ্যে একটা মারাত্মক সেন্স সেন্স কাজ করে সেটা হচ্ছে যে সে ইনজুর হবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে হুমকির সম্মুখীন হবে আক্রমণের সম্মুখীন হবে এরকম একটা ফিলিংস তার মধ্যে কাজ করে এবং পেশেন্টের মধ্যে আরেকটা সেন্স কাজ করে সেটা হচ্ছে যে তার ওয়েলবিং অর্থাৎ তার মঙ্গলের ব্যাপারে তার কল্যাণের ব্যাপারে একটা ভয় কাজ করে এবং সেই সাথে তার ইকোনমিক সাফিসিয়েন্সির ব্যাপারে অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতার ব্যাপারেও একটা ভয় থাকে তো তার যে এই যে ইনসিকিউরিটি অর্থাৎ নিরাপত্তাহীনতার তারই বল একটা ফিলিংস যে তার মধ্যে কাজ করে তা থেকে কিন্তু তার সমস্ত সমস্যার শুরু হয় হি ফিলস হি ডাজ নট হ্যাভ সাপোর্ট অর্থাৎ সে অনুভব করে যে তাকে কেউ সাহায্য করার কেউ সহযোগিতা করার সেটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট হতে পারে সেটা তার অসুস্থতার সময় কেউ তাকে সেবা করবে এটাও হতে পারে যে কোনো ধরনের সাপোর্ট সে তার থেকে পাবে না এরকম একটা ফিলিংস তার মধ্যে কাজ করে হি ইজ অ্যালোন এবং সে একা হ্যাঁ সে একা এরকম একটা ফিলিংস কিন্তু তার মধ্যে কাজ করে দিস ডিপ ফিলিং অফ ইনসিকিউরিটি ব্রিংস অন মেনি ফিয়ার্স অ্যান্ড অ্যানজাইটিস এবং এই যে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অরক্ষিত একটা কন্ডিশন যে একটা ফিলিংস কাজ করে গভীর ফিলিংস কাজ করে অনুভূতি কাজ করে সেখান থেকেই তার মধ্যে অনেক ভয়ের এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় সাচ এস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যানজাইটি অ্যাবাউট হেলথ যেমন তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎকণ্ঠা মানে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা লক্ষণীয় লক্ষ্য করার মতো একটা উৎকণ্ঠা কাজ করে যেমন তার মধ্যে আপনারা দেখবেন তো তার মধ্যে একটা স্বাস্থ্যের বিষয়ে একটা রোগ রোগ বাকি থাকে আর তেমন কোন ডিজিজ হয় নাই সামান্য একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে টেস্ট করে দেখা গেল যে রিপোর্ট ভালো কোন প্রবলেম নাই তেমন কোন সমস্যা নাই কিন্তু সে মনে করবে আমার ক্যান্সার হয়েছে বা আমার মারাত্মক ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে আমি আর বাঁচবো না এরকমটা সে মনে করে তো এই ধরনের তার মূলত যে তার অ্যানজাইটিটা সেটা মূলত তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই যে তার যে দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা সেটা মূলত তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা দেখি দ্য ফিয়ার অফ ডেথ তার মধ্যে মৃত্যু ভয় কাজ করে যখন সে একা থাকে তখন তার মধ্যে এই মৃত্যু ভয়টা কাজ করে সেজন্য সে কোম্পানি ডিজায়ার করে দ্য ফিয়ার অফ পোভার্টি যে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট মানে আর্থিক সচ্ছলতার ব্যাপারেও কিন্তু তার মধ্যে কাজ করে ভয় কাজ করে যে সে অসচ্ছল হয়ে যাবে আর্থিক ভাবে এরকম একটা ভয় তার মধ্যে কাজ করে এবং এই কারণে সে কি করে সে খুব কিন্তু পেপার ব্যাগ রাবার ব্যান্ড এই তুচ্ছ জিনিসগুলোকে সে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে গুছিয়ে রাখে এবং পরবর্তীতে যদি এগুলো প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু সে সেগুলো ইউজ করবে এই জন্য সে এই সামান্য জিনিসগুলো সে খুব যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখে এবং তার মধ্যে এই যে প্রপার্টির যে একটা ভয় দারিদ্রের যে একটা ভয় সেটা সেই কারণে সে মনে করে যে সে যদি আর্থিক ভাবে সচ্ছল থাকে তাহলে তার হেলথ রিস্ক অর্থাৎ স্বাস্থ্যের যে ঝুঁকি সেটা কমে যাবে বা থাকবে না এরকম একটা ফিলিংস তার মধ্যে কাজ করে ইভেন মৃত্যু মৃত্যুর যে ঝুঁকিটা সেটাও কমে যাবে এরকমটাও কিন্তু সে মনে করে এই জন্যই সে মানে খুব সঞ্চয়ী হয় সে ধন সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে খুবই ই হয় সে এভারিয়াস হয় অর্থাৎ অর্থ লোভ লোভ বা সম্পদের প্রতি তার লোভ থাকে এরকম তো আমরা দেখি এবং সে খুব ক্যালকুলেটিভ হয় এন্ড অফ বিং অ্যালোন যে একা হয়ে যাওয়ার একটা ভয় হ্যাঁ তাকে সবাই ছেড়ে চলে যাবে এরকম একটা ভয় সে একা কি হয়ে যাবে এরকম একটা ভয় তার মধ্যে কাজ করে ইজ ভেরি ফার্স্টিডিয়াস 
এবং সে খুব বেশি কুৎফুতে স্বভাবের হয় এবং সবকিছু আর্সেনিকের পেশেন্টটা এত বেশি কুৎফুতে হয় যে সে কঠিন ভাবে সদ্যশেই অর্থাৎ মারাত্মক রোগে ভোগে সে বিছানায় শুয়ে আছে হ্যাঁ তারপরেও সে যদি দেখে সে দেখে যে ওয়ালে কোন ছবি ঠিক ভাবে নেই বাবা যথাযথ প্লেসে নাই তাহলে সে কিন্তু তার মধ্যে বিরক্ত বোধ করতে থাকে তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সে সেটা ঠিক না করা পর্যন্ত সে বিরক্ত বোধ করতে থাকে ইভেন সে ময়লা বিছানা এই শয্যাশাহী অবস্থায়ও সে ময়লা বিছানা পছন্দ করবে না এবং এরা এত বেশি পরিপাটি হয় যে কোনো গেস্ট তার রুমে প্রবেশ করলো এবং দেখা যাচ্ছে যে গেস্ট চলে যাওয়ার পরে সে ফ্লোর মোছা শুরু করে দিল এবং সবকিছু ঝকঝকে তকতকে এগুলো থাকবে থাকবে এবং সে ব্যক্তিগত ভাবেও সে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে যেমন সে এতটাই পরিপাটি থাকবে টাইডি থাকবে যে সে তার চুলগুলো খুব সুন্দর করে আচরাবে তার হয়তো বা চোখের মধ্যে আপনি দেখতে পারবেন যে ফ্যাশনেবল চশমা পরে আছে এবং জুতো গুলো পলিশ করা টকচকে এরকম আপনি দেখতে পারবেন এবং এত কুতকুতে হওয়া সত্ত্বেও এত পরিপাটি সত্ত্বেও তার মধ্যে একটা ডিসকনটেন্ট কাজ করে মানে কোনো কিছুতেই যেন তার মন ভরে না এরকম আমরা দেখতে পাই অর্ডার মেক্স ইম ফিল ইন কন্ট্রোল অর্থাৎ সবকিছু যদি সুসজ্জিত থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে মানে সবকিছু যদি যেটা যেখানে থাকার কথা সেটা যদি সেখানে থাকে তাহলে সে তার মধ্যে একটা ফিলিংস কাজ করে যে না সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এরকম একটা ফিলিংস কাজ করে হোয়ার ইজ আনটাইডিনেস অ্যান্ড ডিসঅর্ডার মেক হিম অ্যানশাস অর্থাৎ যখন দেখে যে কোনো কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় বা বিশৃঙ্খলা অবস্থায় এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে যেটা যেখানে থাকার কথা সেটা সেখানে নেই তখন কিন্তু তার মধ্যে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে যে এই যে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এবং ভয় এবং সেই সাথে এই এগুলোর সাথে ভয়ের সাথে উৎকণ্ঠার সাথে দুশ্চিন্তার সাথে তার মধ্যে মারাত্মক অস্থিরতা আমরা দেখতে পাই এবং এইটা মূলত রাতে বেড়ে যায় এইটা মূলত রাতে বেড়ে যায় আচ্ছা নেশ তার এই অস্থিরতা সম্পর্কে আর্সেনিকের আর্সেনিক অ্যালবামের অস্থিরতা সম্পর্কে বলেছেন যে ইট মেক্স লিটেল ডিফারেন্স হোয়াট দা ডিজিজ ইফ দিস পারসিস্টেন্ট রেসলেসনেস অ্যান্ড স্পেশালি ইফ গ্রেট উইকনেস ইজ অলসো প্রেজেন্ট ডোন্ট ফর গেট আর্সেনিক অর্থাৎ লোক যাই হোক না কেন যদি অবিচলিত অস্থিরতা মানে প্রতিদিন সব সময় যদি অস্থিরতা থাকে এবং তার সঙ্গে রোগীর অনেক বেশি দুর্বলতা বর্তমান থাকে তাহলে আর্সেনিকের ব্যবস্থা করতে কখনো ভুলবেন না আমাদের এটা খুব মনে রাখতে হবে এবং এই যে তার অস্থিরতা ভয় তারপরে হচ্ছে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এগুলো কিন্তু তার রাতে বেড়ে যায়েটারেখা আছে তো দেখা গিয়েছে যে তার মধ্যে অনেক বেশি দুর্বলতা কাজ করে আর সিনিকের পেশেন্টদের মধ্যে রোগের তুলনায় জানা রোগ তার থেকে দুর্বলতাটা অনেক বেশি কাজ করে যেমন একবার সে বমি করলো অথবা সামান্য বমি হলো তার পায়খানা করলো তারপরে দেখা যায় যে তার মধ্যে অনেক বেশি দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এটা আমরা দেখি অনেক বেশি দুর্বলতা আর্সেনিকের পেশেন্টদের মধ্যে থাকে আর ওয়েস্টলেসনেস থাকে অস্থিরতা থাকে যেটা আমি বললাম যে অনেক বেশি অস্থিরতা থাকে অ্যানজাইটি উৎকণ্ঠা থাকে দুশ্চিন্তা থাকে সেটা মূলত তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে হয়ে থাকে যে তার বড় ধরনের কোন রোগ হয়েছে তার ফ্যাটাল ডিজিজ হয়েছে এবং সে আর বাঁচবে না তার ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ নেই এরকমটা সে মনে করে যেটা এরকমটা সে মনে করে আর হচ্ছে কোল্ডনেস অর্থাৎ তার আমরা জানি যে তার ল্যাক অফ ভাইটাল হিট অর্থাৎ তার যে ইনেট বা ন্যাচারাল যে বডিতে হিট হিট থাকে 
অর্থাৎ জন্মগত বা প্রাকৃতিক ভাবে যে আমাদের বডি টেম্পারেচার থাকে সে তার কিন্তু লো থাকে বডি টেম্পারেচারটা লো থাকে যেটা আমরা সাইলেসিয়ার মধ্যে দেখতে পাই আর্সেনিকাম অ্যালবামের মধ্যে আছে তো তার সে সমস্ত ঠান্ডাতে তার সমস্ত সমস্যা বেড়ে যায় শুধুমাত্র তার মাথা মাথায় সে ঠান্ডা পছন্দ করে সেটা আমি পরে আসব তো মেন্টাল ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অ্যানজাইটি অ্যাবাউট হেলথ অর্থাৎ তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা আমরা দেখি मृत्यु सम्पर्क टाइम अफ डेथ अर्थात से মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে এবং দিন ক্ষণ তারিখ সময় এগুলো নির্দিষ্ট করে করে দেয় অর্থাৎ তার রুমে যদি কোনো ঘড়ি থাকে তাহলে সে সেটা দেখে দেখে বলবে যে এই ঘড়ির কাটাটা এখানে আসলে আমি মারা যাবো একদম ফিক্সড করে বলে দেয় কিন্তু আর্সেনিকের পেশেন্টটা সেটা করে না এই দুইটা পেশেন্টের মধ্যেই এই দুইটা রেমিডির মধ্যে আমরা এভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব আর আর্সেনিকের পেশেন্টের তুলনায় मधुरतर बेड़े जाए তার মধ্যে মৃত্যু ভয় কাজ করে এবং তার কারণে সে কিন্তু কোম্পানি ডিজায়ার করে আর একটা কথা হচ্ছে যে আর্সেনিকের পেশেন্টরা কোম্পানি ডিজায়ার করে মূলত তার ডিপ সিটেড ইনসিকিউরিটির কারণে তার স্বার্থপরতার কারণে কারণ সে যখন একা থাকে তার মধ্যে প্রচন্ড মৃত্যু ভয় কাজ করে আর পার্সেটিলার পেশেন্টও কিন্তু কোম্পানি ডিজায়ার করে কিন্তু সে মানুষের সিম্পেথি চায় এই কারণে সে কোম্পানি ডিজায়ার করে আর ফসফরাস এর পেশেন্টরা কোম্পানি ডিজায়ার করে কিন্তু তার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকে না রেসলেসনেস ডিউরিং অ্যাঙ্জাইটি ফিয়ার এন্ড অ্যাকিউট ডিজিজ তো তার মধ্যে যখন উৎকণ্ঠা কাজ করে ভয় কাজ করে এবং অ্যাকিউট ডিজিজ এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ তরুণ রোগের ক্ষেত্রে সময় তার মধ্যে এই অস্থিরতাটা ডেভেলপ করে তো অস্থিরতাটা হচ্ছে যে এর কিন্তু মানসিক মেন্টালি সে খুব বেশি রেসলেস থাকে মানসিক ভাবে সে খুব বেশি অস্থির থাকে কিন্তু শারীরিক ভাবে সে এত বেশি দুর্বল থাকে যে সে নড়াচড়া করতে পারে না এতটাই দুর্বল থাকে এবং সেই সময় হয় কি আর সে চায় যে এত বেশি দুর্বল থাকে যে সে চায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে তখন যখন তার শারীরিক ভাবে অনেক বেশি দুর্বল अस्थिरता प्रकाश कर सामान्य शक्ति थे से एक जगह जगह जाए जो से एक्सटेड हो जाए अवसन्न हो जाए तक से आरोप विछाना शुए पड़े তো আমরা জানি যে রেসলেসনেস এর যে তিনটা মেডিসিন আছে সেটা হচ্ছে আর হচ্ছে রুগী যদি নড়াচড়া করে তাহলে কিন্তু তার উপশম হয় আর এই কারণেই রোগী নড়াচড়া করে আর আর্সেনিক এর পেশেন্ট আর এখনাইট এর পেশেন্ট কিন্তু নড়াচড়া করলে তারা উপশম পায় না এটা আমাদের মনে রাখতে পারবে এখনাইট এর মতো উপশম পায় না আর আমি আগেও বলেছি যে আর্সেনিকে এখন আইজের মতো এত বেশি ভয় থাকে না আচ্ছা আমি বললাম যে এরা খুব বেশি খুঁতখুতে স্বভাবের হয় সবকিছু খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকবে খুব কিছু সবকিছু খুব সুসজ্জিত থাকবে হ্যাঁ এইগুলো সে খুব পছন্দ করে আর এর যদি ব্যতিক্রম হয় এলোমেলো অবস্থা দেখা দেখা যায় তাহলে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সে বিরক্ত হয়ে যায় 
এবং সে নিজেই দেখা যাচ্ছে ঝি চাকর ঘর দর ঝাড় দিল কিন্তু সে আবার তার মনপুত হবে না সে আবার নিজের মতো করে ঝাড়ু দিতে থাকবে ঝাড় দিতে থাকবে এরকম তা দেখি এবং সে অনেক বেশি ফার্স্টিডিয়াস হয় সেলফিশ তার মধ্যে একটা ই আছে যে স্বার্থ পরতা এবং এরা কিন্তু খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয় অপরের পর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ আর্সেনিকের পেশেন্ট এর একটা স্ট্রং এমন ধরনের মানুষের সাথে এরা বন্ধুত্ব করবে এবং এরা দেখা যাচ্ছে যে এরা খুব সেলফিশ হয় এরা শুধু নিজের বুঝে নিজের মঙ্গলের ব্যাপারে নিজের ভালোর ব্যাপারে নিজের অ্যাডভান্টেজ এর ব্যাপারে নিজের প্রেজার এর ব্যাপারে নির্ভরশীল হয় সে অসুস্থ তার যে সেবিকা আছে তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিন্তু সে খুব অ্যানসাস থাকে সে খুব চিন্তা দুশ্চিন্তা করে হ্যাঁ অ্যানজাইটি দেখা যায় তার ওয়েলবিং এর ব্যাপারে সে চিন্তা করে কারণ হচ্ছে যে সে সেবিকা যদি অসুস্থ হয়ে যায় বা যে তাকে সাপোর্ট করছে ফিনান্সিয়ালি বা অন্যভাবে যদি যে তাকে সাপোর্ট করছে সে যদি তার যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় তাহলে তো সে তাকে সাপোর্ট করতে পারবে না তাকে দেখতে পারবে না তার সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে না এই কারণে কিন্তু সে তার ব্যাপারে আর কি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয় তার ভালোটা চায় ভালোর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে এরকম কে আমরা দেখতে পাই তিরস্কার করে নিন্দা করে সেটা অন্যের ব্যাপারেও হতে পারে অন্যের হতে পারে এবং নিজেরও দেখা যায় যে সে নিন্দা করে আরাম মেটের মতো আচ্ছা জ্বালা দেখতে পাওয়া যায় এত জ্বালা মনে হয় যে আগুনের মতো জ্বালা হয় এবং মনে হয় যে তার পার্টে কয়লা জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছে এরকম জ্বালা হয় আর এতে একটা পিকুলিয়ার সিমটমস হচ্ছে যে উল্টোটা হয় এবং এটা খুবই একটা পিকুলিয়ার সিমটম যে ওয়ার্ম ড্রিঙ্কস অর্থাৎ উষ্ণ পানীয় যদি সে পান করে গরম পানি যদি পানীয় যে সে যদি পান করে তাহলে তার এই জ্বালার উপশম হয় এবং ওয়ার্ম অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ গরম বাহ্য প্রয়োগে বা উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে যদি হট ব্যাগ দিয়ে সে ওই এফেক্টেড পার্টে হট ব্যাগ দিয়ে উত্তাপ দেয় তাহলে কিন্তু তার জ্বালার উপশম হয় এটা আমরা দেখি সিকেলি করে কিন্তু জ্বালা আছে এবং সিকেলি করে হয় কি যে তার ওই আক্রান্ত অংশে আপনি যদি সিকেলি করে পেশেন্টদের হাত মানে স্কিন টাচ করেন তাহলে দেখবেন একদম ঠান্ডা অথচ সে কিন্তু প্রচন্ড জ্বালা ফিল করতেছে এবং সে ঠান্ডা এবং সে কিন্তু গায়ে কোনো কাপড় রাখতে পারে না ছুঁড়ে ফেলে দেয় এরকম তো আমরা দেখি আর আরেকটা হচ্ছে যে সিকেলি করে পেশেন্টদের ঠান্ডাতে উপশম হয় অর্থাৎ ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি সে ওয়াশ করে বা কোল্ড অ্যাপ্লিকেশন দেয় অর্থাৎ ঠান্ডা বাহ্য প্রয়োগে তার এই জ্বালার উপশম হয় এটা হচ্ছে চিলি এরা হচ্ছে তাদের শীত কাতর হয় শীতে ঠান্ডায় তাদের সমস্ত সমস্যা বেড়ে যায় ল্যাক অফ ভাইটাল হিট অর্থাৎ তাদের ওই যে আমি বললাম যে ইনেট বা ন্যাচারাল যে হিট আছে বডি টেম্পারেচার আছে সেটার অভাব আমরা দেখতে পাই এবং এদের বডি টেম্পারেচারটা খুব লো থাকে ওয়ান্স টু বি কাভার উইথ মেনি ব্লাঙ্কেটস অর্থাৎ সে 
অনেকগুলো কম্বল দিয়ে মানে হচ্ছে যে অনেকগুলো সোয়েটার আপনি দেখবেন যে আর্সেনিক ক্যামার পেশেন্ট বা সাইলেসিয়ার পেশেন্ট যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো গরম গরমের যে পোশাক সেগুলো পরে আছে এরকমটা আপনি দেখতে পাবেন ठंडा के गरम घर रखते चाय उष्ण घरे रखते चाय रेफ्रिजारेटर रखते चाय क्वान पानी खाते खारे अथवा पचा बासि खबर दुर्बल डायरियामी समय बमिर आगे देखा जा डायरिया हाँपानी समस्या बेड़े जाए इट इज इम्पसिबल टू लाइ अर्थात असम्भव हो जाए शुए थे शुए थे Patient is unable to lie down for fear of suffocation. अथवा शे तामधे मनु शे जो भी शुए थके ताहोले तार दम बंदू हुए आशे एक दम बंदू एक तब भाई तामधे काज करे एवं शे कारणे शे शुए थकते पारे ना तो तो अपन ताके की करते हैं ताके अबुशे बोशे थकते हैं एवं शाम ने दिखे झुके बोशले तार ए जे suffocation दम बंदू पर अबुस्था ए चार relief है � बडी थे दूरे सर रखे 
শরীরের যে ডিফিকাল্ট রেসপিরেশন বা অ্যাজমার ক্ষেত্রে সে শুয়ে থাকলে বেটার ফিল করে এবং তার হাতগুলো যদি সে বডি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাহলে সে বেটার ফিল করে আচ্ছা আর তার এই যে অ্যাজমার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হুইজিং সাউন্ড হয় এবং সেই সাথে প্রচন্ড হুইজিং অর্থাৎ সাই সাই নিঃশ্বাসের সাথে সাই সাই শব্দ হয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে আরেক নিঃশ্বাসের সাথে আর আরেকটা হচ্ছে যে যে সাথে তার কাপ থাকে এবং সে খুব অস্থির অস্থিরতা তার মধ্যে দেখা যায় থাকে আচ্ছা এগুলো থাকে আর টিচিং মাস্ট স্কেচ আনটিল ইট ব্লিস অর্থাৎ তার মধ্যে চুলকানো থাকে চুলকানি থাকে এবং সে চুলকাতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখান থেকে ব্লিডিং হয় অর্থাৎ রক্ত ঝরে বা রক্ত ঝরে সে পর্যন্ত সে চুলকাতে থাকে আর নৌজিয়া ডেডলি ডেডলি অর্থাৎ তার মধ্যে মারাত্মক বমি বমি ভাব দেখা যায় এটা বেড়ে যায় স্মেল স্মেল অফ ফুড অর্থাৎ খাবারের গন্ধে যেটা আমরা কলচিকামের মধ্যে দেখতে পাই সিপিআর মধ্যে দেখতে পাই আফটার মিড নাইট অ্যাগ্রাভেশন হচ্ছে আফটার মিড নাইট মধ্যরাতের পরে তার বেড়ে যায় ওয়ান টু টু এম অর্থাৎ রাত একটা দুইটার দিকে তার বেড়ে যায় মাথা যদি নিচু করে শোয় তাহলে তার কিন্তু সমস্যা বেড়ে যায় বিকামিং কোল্ড এবং যদি ঠান্ডা বাতাসে যায় বা ঠান্ডা ঠান্ডাতে এক্সপোজ হয় তাহলে কিন্তু তার সমস্যা বেড়ে যায়ারেশন হয় উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে বা গরম বাহ্য প্রয়োগে তার উপশম হয় এবং হট ড্রিঙ্কস অর্থাৎ গরম পানীয় যদি সে পান করে সূর্যের তাপে যদি সে এক্সপোজ হয় তাহলে তার সমস্ত সমস্যা কমে যায় শুধুমাত্র তার মাথার ক্ষেত্রেই সে উত্তাপ পছন্দ করে না সেখানে কোল্ড অ্যাপ্লিকেশনে তার বেটার ফিল করে রিলেশনশিপ হচ্ছে যে কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে কার্বো বেস ন্যাট্রাম সালফ অর্থাৎ অনুপূরক বা আর্সেনিক অ্যালবাম দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে তার কিছু দূর রোগের রোগটা ভালো হলো তারপরে আর সারছে না তো তখন এটাকে করার জন্য মানে কিউর করার জন্য এগুলোর কথা আমরা চিন্তা করব আর আরেকটা হচ্ছে ফলোস ওয়েল ফলোস ওয়েল অর্থাৎ আর্সেনিক দেওয়ার পরে আমরা এগনাস বোরাক্স টেলিডোনিয়াম ফসফরিক এসিড রাস্টক্স এগুলো ক্রিয়া নাশ করে সেটা হচ্ছে ইনটক্সিকেটেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডে
उटाइटे चर्बी खेत पसंद कर निखुत सुसज्जित से पसंद कर शीतर है नार्स घोम मुभमेंट आल मल बैग देखते पाई मानुषोग ठंडा पानी पचंद कर बरफ खेत पचंद कर चिली है शीत कतर है खासि प्रचुर पिपासा तार मध्य देखा जाए चलाचरा 